নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট এর বাংলায় আমরা কি বলবো হস্তান্তর যোগ্য দলিল তার মানে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দলিলটা কি করে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে কি করা যায় ট্রান্সফার করা যায় তাই না ট্রান্সফারেবল হলে সেটা হচ্ছে নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট বলা যাবে নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের ডেফিনিশন নে তিনটা জিনিস কভার করে নাম্বার 1 হচ্ছে প্রমিসরি নোট বিল অফ এক্সচেঞ্জ এবং চেক চেক এর সাথে তো আমরা সবাই ফ্যামিলিয়ার আছি তাই না জি স্যার আর প্রমিসরি নোট বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি আমরা রেগুলার দেখি না স্যার রেগুলারলি দেখা যায় না দেখা যায় না রাইট আমরা যদি একটু एग्जांपल একটু দেখি এটা কি দেখা যাচ্ছে निश्चयचार कर प्रस्तुत कर मेकार नोबेल क्षेत्र चेक दिल सामने जो आलोचना कर जिन चेक इश्यू कर मेकार ड्रयर और जे बैंक चेक इश्यू करा से बैंक हम ड्रय से बैंक ड्रये प्रकृत अर्थे पेमेंट कर ड्रय जार ऊपर चेक इश्यू करा पेमेंट करते बाध्य बैंक पेमेंट करते बाध्य और पेमेंट क्या पा पे पा तो यार पार्थक्य बोझा जा ओके तो ये जो प्रोमिजरी नोटे एक है ना देखें मिस्टर एबीसी 
शुदुम्रमिटमेंट मानी मानी छाड़ा उल्लेखेंट एक्सेप्ट कर क्षेत्रा ठीक जमा कर तक से साथ ही पेमेंट कर दीबे 
করতেও পারে নাও পারে নাও পারে সে প্রথমে দেখবে যত তারিখের মধ্যে এই বিল অফ এক্সচেঞ্জটা যে এক্সপায়ারি ডেটটা আছে যে ডেটের মধ্যে সাবমিট করার কথা বলা হয়েছে সেই ডেটটা মনে করেন আপনাকে বলল যে 60 ডেজ পরে দুই দুই মাস পরে পেমেন্ট করা হবে তাহলে যদি বিল অফ এক্সচেঞ্জ 60 ডেজ পার হওয়ার আগে গুলশান ব্রাঞ্চ এটা প্লেস ডে মানে প্লেস ডেট থেকে হচ্ছে 60 ডেজ রাইট এইটা মনে হয় ইস্যু যেদিন করলো সেদিন থেকে বলছে যে 60 দিন পরে গিয়ে পেমেন্টটা হবে তো 60 দিন এক্সপায়ার না করলে কি এটা ভ্যালিডিটি আসবে আসবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন ব্যাংকে এটা সাবমিট করলেন তখন কি ব্যাংক আপনার এই বিল অফ এক্সচেঞ্জের এগেইনস্টে পেমেন্টটা করবে করবে না করবে না স্যার এই বিল অফ এক্সচেঞ্জটা নির্ভর করে একজনের সাথে আরেকজনের কি বিশ্বাসের উপর ট্রাস্টের উপর কিসের উপর पेमेंट करते डेट कमिटमेंट ठीक ना जमा डे क्लियर जिन्हें ड्रेन जो ड्रेन एक्सेप्ट করে তাহলে অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাকসেপ্ট না করলে তাহলে আবার এটা কার কাছে ফেরত আসবে 
অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ড্রয়ারের কাছে লাইব্রেরিটা চলে আসবে বুঝতে পারছি কি এই দেখেন অ্যাকসেপ্টেড সিল আছে না জি স্যার স্যার বিল অফ এক্সচেঞ্জের ফ্যাসিলিটি কি মানে ড্রয়ার কে কোন তার ব্যাংক ব্যালেন্স বা এরকম টাইপের কিছুর উপর দেয়া হয় এটা নির্ভর করে ব্যাংকের সাথে আপনার রিলেশনশিপের উপর কার সাথে ব্যাংকের সাথে আপনার রিলেশনশিপ এর উপর ব্যাংক যদি মনে করেন আপনি যে এলসি করতে যান তখন করতে গেলে কেউ এলসি করার সময় 100% টাকা দিয়ে এলসি করতে হয় আর কারো কারো ক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে হচ্ছে যে ব্যাংক আপনার উপর কনফিডেন্স যদি থাকে সে আপনার কাছ থেকে কোন ধরনের মার্জিন না নিয়েও আপনাকে করে দিতে পারে পারে না জি স্যার যদি আমাদের পরীক্ষা আসে ইনস্ট্রুমেন্ট মিন্স কি তখন আমরা কি কোন তিনটাকে বলবো প্রমিজারি নোট চেক মানে কি বিয়ার মানে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা যার কাছে থাকবে তাকে পেমেন্ট করতে হবে যে হোল্ডার যার কাছে হোল্ডার মানে যিনি এটা হোল্ড করে আছেন যার কাছে আলটিমেটলি যার হাতে আছে তাকে বলে হোল্ডার যার হাতে থাকবে তাকে কি বলবে হোল্ডার হোল্ডার ইন হিজ ওন নেইম যদি থাকে সে তখন হোল্ডার কি করতে পারে তার নামে যদি থাকে সে কি করতে পারবে এটার জন্য যদি পেমেন্ট না করে সেক্ষেত্রে সু করতে পারবে মামলা করতে পারবে তাই না এবং এটা এমন ভাবে ট্রান্সফারেবল যে এটা ক্যাশ ডেলিভারির মতো আমরা ক্যাশ টাকা ট্রানজেকশন করি না ক্যাশের মতো তার মানে ওই ডকুমেন্টটা দিলে আপনাকে টাকাটা দিয়ে দিবে এরকম ক্যাশ টাকার মতো ট্রান্সফারেবল হইতে হবে এই দুইটা হচ্ছে কন্ডিশন নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট হতে গেলে এই দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করলে ফার্স্টটা স্যার ফার্স্ট কন্ডিশনটা একটু ক্লিয়ার ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে আপনি যদি কোনো নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের হোল্ডার হন বা আপনার কাছে যদি কোনো নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে আপনার নামে আমি যদি ক্লিয়ার না করি তাহলে সে কি করতে পারবে মামলা করতে পারবে এই মামলা করার যে অধিকার এইটা যদি থাকে তাহলে সেটাকে নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট বলা যাবে পাশাপাশি ওইটা যদি ক্যাশ টাকা যেরকম আমরা ট্রান্সফার করি সেরকম ট্রান্সফার হবে যেমন আমি চেক দিলে আমাকে টাকা দিয়ে দিবে না জি স্যার তাহলে ক্যাশ টাকা আর চেক এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে টাকা তো স্যার না স্যার আমরা তো অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় ক্যাশ আর চেক দুটাকে ক্যাশ করি ঠিক আছে এই দুটো কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তাহলে আমরা সেটাকে নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে পারব আরে বুঝতে পারছিস কারো নামে দিলাম না ওইটা ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম হতে পারে না জি স্যার হতে পারে হতে পারে তাহলে এই যে যেটা খালি রেখে দিলাম সেটাকে ব্ল্যাঙ্ক ইন্ডোসমেন্ট বলে কি বলে ব্ল্যাঙ্ক ইন্ডোসমেন্ট আমি যখন কোন ডকুমেন্টের উপর সিগনেচার করব সিগনেচার করাটাকে তার মানে আমি এটা ভেরিফাই করতেছি অথরাইজ করতেছি অথরাইজ করতেছি তখন সেটাকে ইন্ডোসমেন্ট বলে কি বলে ইন্ডোসমেন্ট আমরা যদি ব্ল্যাঙ্ক চেক দেই 
যেটাতে আমি কারো নাম বা অ্যামাউন্টটা উল্লেখ রাখলাম না তাহলে সেটাকে বলতেছে ব্ল্যাঙ্ক ইন্ডোর্সমেন্ট কি বলতেছে ব্ল্যাঙ্ক ইন্ডোর্সমেন্ট ব্ল্যাঙ্ক স্যার খালি আছে তো তাহলে কি দুটোই খালি থাকতে হবে মানে অ্যামাউন্ট হতে পারে দুটো যে কোনো নেই হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে মানে আপনি ওই ইন্ডোর্সমেন্টের কোন একটা ইনফরমেশন খালি রাখলেন তাহলে সেটাকে কি বলবে ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক ইন্ডোর্সমেন্ট আপ পরবর্তীতে আপনি এই চেকটা আপনার কাছে ছিল আপনি চিন্তা করুন ঠিক আছে আমি এটা আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিব অথবা আমি এক্স ওয়াই জেড কে এই চেকটা দিয়ে দিব তখন ওইখানে তার নামটা লিখে দিলেন যখন আপনি নামটা লিখে দিন তখন কি আর এটা ব্ল্যাঙ্ক ইন্ডোর্সমেন্ট থাকলো না স্যার না স্যার তখন এটা ফুল ইন্ডোর্সমেন্ট হয়ে গেল কি হয়ে গেল ফুল ইন্ডোর্সমেন্ট এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই যে আপনি ইন্ডোর্সমেন্টটা ফাইনালি কারো নাম উল্লেখ করে দিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা হাত বদল করার সুযোগ ছিল রাইট জি স্যার মনে করেন একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক ছিল আমি কি করলাম আমি মিস্টার এক্স কে দিলাম সে এই চেকটা আরজনকে দিয়ে তাতে টাকা নিল সে আবার আরজনকে দিল এভাবে হাত বদল করা সম্ভব যেহেতু চেকের মধ্যে স্পেসিফিক কারণ নাম লেখা নাই বা বিয়ারে লেখা থাকলে হ্যাঁ এখন বা ক্যাশ চেক হইলে এরকম হাত বদল করা যায় কিন্তু যদি ক্রস চেক করে কারো নাম উল্লেখ করে দেওয়া অথবা অ্যাকাউন্ট উল্লেখ করে দেওয়া হয় যে এই অ্যাকাউন্টে বা মিস্টার এক্স এর এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিতে হবে তাহলে সেটা কি আর ওই নেগোশিয়েট করার সুযোগ থাকে জি না স্যার না স্যার তখন এটা ক্লোজ হয়ে যায় বুঝতে পারছিস আপনি মনে করেন একটা চেক লিখলেন চেকের উপর লিখলেন নোবেল সাহা লিখে সাইন টেন করে করে আপনার টেবিলে রেখে দিলেন তাহলে তাহলে আপনি একটা চেক মেক করলেন কি করলেন ट्रांसफार कर हस्तान्तर कर बुझे दें तक नेगोसिएशन हल बुझे की हस्तान्तर डिलीवर बुझे निर्भर कर ट्रांसफार बोला 
परीक्षा पाए घटे ट्रांसफार करते रेस्ट्रिक्टिव 
স্যার ইনভেস্টমেন্ট করার মানে ফুল ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার আগে যখন ব্ল্যাঙ্ক ছিল তখন তো আমি এটা যে কোনো ভাবে চেঞ্জ করতে পারি যেমন আমি নোবেল সাহাকে দিতে পারি নোবেল সাহা আরেকজনকে দিতে পারি এটা তো এটা তো এটা নেগোসিয়েশন হচ্ছে যখন ফুল ইনডোর্স হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমি যদি নোবেল সাহার নামে নোবেল সাহার নামে ইনডোর্সমেন্ট একদম ফুল ইনডোর্সমেন্ট করে দিলাম তখন এটা ক্লোজ হয়ে যাবে আর ফার্দার নেগোসিয়েবল হবে না इंडोर्स ইনস্ট্রুমেন্ট অর রিসিভ যখন আপনাকে অথরাইজ করা হয় আপনি তখন ইনডোর্স করতে পারেন ইনডোর্স করে এজেন্ট হিসেবে আপনি ইনডোর্স করে ড্রয়ারের এজেন্ট হিসেবে আপনি ইনডোর্স করতে পারেন করার পর এটা যখন ইনডোর্স কি দিলেন দেন ফারদার আর এটা কি ইনডোর্স করার সুযোগ থাকে জি হ্যাঁ স্যার এই যে দেখেন এখানে অনেকগুলো एग्जांपल দিয়েছে পে দা কন্টেন্টস টু সি অনলি পে সি ফর মাই ইউজ পে সি or order of the account of b the amount must be credited tale ei dekhen ei khane ja boleche ekhane ki specific kore diyeche na ji sir specific kore diyeche only eta further negotiation korar ar shudhu further negotiation nai nai ekhon bolche pay c c ke pay korte bolche ekhon p ke je only bole nai ba close kore dena जा डकुमेंट নিয়ম মাফিক হইতে যে ট্রান্সফার হচ্ছে একজন হাতে আর একজন হাতে এই যে যার হাতে গিয়ে আলটিমেটলি ফাইনালি থাকে তাকে কি বলে হোল্ডার হোল্ডার বলে স্যার হোল্ডার বলে এখন একটা নেগোসিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের হোল্ডার তো আপনি অনেক রকম ভাবে হতে পারেন আপনি আরেকজন কাছ থেকে জোর করে ছিনতাই করেও তো নিতে পারেন পারেন না জি স্যার তাহলে কেউ যদি আনলফুললি ফ্রড করে অথবা অফেন্স করে যদি কোনো নেগোসিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের কি হয় হোল্ডার হয় তাহলে তাকে কি বলবে হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স বলবে না ইন ডিউ কোর্স মানে কি সঠিক পন্থায় সে হোল্ডার হয় নাই তার মানে কি সে অন্যায় পথে বা অবৈধভাবে সেটার কি হয়েছে হোল্ডার হয়েছে সে ইন ডিউ কোর্স যে সে এইটা তাহলে এই যে নেগোসিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টটা আপনি যে ইন ডিউ কোর্স সঠিক নিয়মে আপনি सठीक नियम रोल्डर সে যে সঠিক নিয়মে নরমালি এই হোল্ডার যখন সাবমিট করবে সেটা ব্যাংক পেমেন্ট করতে বাধ্য কিন্তু যদি এমন হয় ঘটনাটা দেখেন আপনি একটা চেক কি করেছেন ব্যাংকে প্লেস করেছেন আপনি হোল্ডার আপনি চেকটা কি করেছেন ব্যাংকে প্লেস করেছেন প্লেস করেছেন এখন যিনি চেকটা ইস্যু করেছেন এক্স ওয়াই জেড এর নামে ক্যাশ চেক দিয়েছেন এখন যদি এমন হয় যে যার নামে চেকটা ইস্যু করেছেন हारानो गए 
ব্যাংককে ইনফর্ম করবে যে এই চেকের পেমেন্ট যাতে করা না হয় তাই না জি স্যার পেমেন্টটা স্টপ পেমেন্টের জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন দিবে কিন্তু আপনি তো চেক নিয়ে যাবে বলুন না এটা আমার চেক এই যে আমি নিয়ে আসছি এটা আমার চেক আমাকে পেমেন্ট করতে হবে তখন ওই যে ইনস্ট্রাকশন দিলো যে এটা স্টপ পেমেন্ট হবে তখন আপনাকে প্রুফ করতে হবে এই চেকটা আপনি সঠিক নিয়মে পেয়েছেন এটা কোনো ধরনের অবৈধ পন্থায় আপনি পান নাই কি বুঝতে পারছি কি জি স্যার জি স্যার জি স্যার এখানে এখানে লাস্টে টু নাম্বার যেটা আছে এ বোনাফাইড ট্রান্সফারিং ফর ভ্যালু ইজ নট এফেক্টেড বাই এনি ডিফেক্ট অফ টাইটেল অন দ্য পার্ট অফ দ্য ট্রান্সফারার অর অফ এনি অফ দ্য প্রিভিয়াস হোল্ডার তার মানে হচ্ছে আমরা দেখেন এই যে বিভিন্ন জনে চেকটা হস্তান্তর হলো না এক হাত থেকে আরেক হাতে মাঝখানে হয়তো চারজনের হাত ঘুরে পঞ্চম ব্যক্তি আপনি যে যার কাছে চেকটা এসে পোষাইছে হইতে পারে না सठीक नियम अवैध को पंथा पे अपनी नियम मे चेक पे अपना टाइटल डिफेक्ट हो मालिक नियम माफिक अवैध पंथा पेलटल मालिकाना अपन की सठीक आफेक्टिव हो जाए सठीक नियम होल्डर हन सठीक नियम इन डिस्ट टाइटल On the part of transferer or of any of the previous holders, that means that our title is a short title. That means that you have given the name of the owner or the holder. So, you have to prove that the owner or holder is a name of the holder. So, you have to prove that the holder is a name of the holder. So, you have to prove that the holder is a name of the holder. So, you have to prove that the holder is a name of the holder. So, you have to prove that the holder is a name of the holder. So, you have to prove that. সে ডিফেক্টিভ সেটার জন্য সে লায়বল সে আইনের কাছে দোষী সে ওইটার জন্য দোষী হবে আইন তার এগেইনস্টে কি করবে বিচার করবে কিন্তু আপনি আপনার পেমেন্ট পাওয়া থেকে বিরত থাকবেন নয়টার না বুঝতে পারছি কি জি স্যার যে আপনি এইটার হোল্ডার সঠিক নিয়মে হয়েছে সেজন্য আপনার টাইটেলটা ডিফেক্টিভ হবে না ক্লিয়ার জি স্যার समस्या हाथ बदल होते होते पंचम व्यक्ति तृत्य व्यक्ति सठीकोल्डर इन डिओ कर तृत्य व्यक्ति चिंता करिए गलो तरह से आनी एक सप्लाई दिए 
বিক্রি করেছেন বিক্রি করে এগেনস্টে সে আপনাকে ওই চেকটা দিল তাহলে কিভাবে ডিফেক্টিভ হলো আর কিভাবে আপনি ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যার বুঝতে পারছি এখন এতক্ষণ ক্লিয়ার হন না এটার জন্য জরিমানা হবে না কি নোবেল কি বলেন জি স্যার আপনি যেটা জরিমানা করেন স্যার করার সময় এই করে আসলে জরিমানা করলে ইফতারের আয়োজন করা যেটা ভালো বলছেন এখন আপনি ক্লিয়ার কিভাবে ডিফেক্টিভ হয়ে গেল জি স্যার ক্লিয়ার স্যার পথের মাসখানে অন্যদিকে চলে গেছিল এজন্য ডিফেক্টিভ হয়ে গেছে তাই না আমরা এর আগে বলেছিলাম যে ট্রান্সফারি অফ দা দেখেন ট্রান্সফারি অফ দা নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান সু ইন হিজ ওন নেম ইন কেস অফ ডিজনার আপনি আপনাকে যে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়েছে এটা যদি আপনি পেমেন্টটা না হয় ডিজনার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারবেন লিগ্যাল অ্যাকশন আই ক্যান ফাইল এ সু ওকে এ নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান বি ট্রান্সফারড এনি নাম্বার অফ টাইমস যতবার খুশি ততবার হাত বদল করা যাবে কতক্ষণ পর্যন্ত ওই ম্যাচুরিটি ডেট পর্যন্ত যেমন চেকের রেস্ট্রিক্টেড না হওয়া পর্যন্ত রেস্ট্রিক্টেড না হওয়া এবং ম্যাচুরিটি ডেট পর্যন্ত ক্লিয়ার তারপর সার্টেন প্রিজাম্পশনস अप्लाई টু অল নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট তার মানে এই নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু পূর্ব অনুমান আছে যেটা কোথাও উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক ধরে নেওয়া হয় যে এই জিনিসগুলা নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকবে বুঝতে পারছিস কি সেটা জি স্যার যেমন এই প্রিজাম্পশন দ্যাট কনসিডারেশন হ্যাজ বিন পেইড আন্ডার ইট আপনি যে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টটা আপনি পেয়েছেন এটা কিছু একটার বিনিময়ে পেয়েছেন ফ্রি ফ্রি পান নাই রাইট জি স্যার তার মানে কনসিডারেশনের বিনিময়ে আপনি যদি আপনার কাছে একটা নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট আপনার কাছে থাকার মানে হচ্ছে আপনি ওই নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টটা কনসিডারেশনের বিনিময়ে পেয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হবে এটা একটা প্রিজাম্পশন অনুমান হ্যাঁ ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ক্যাশ এটা তো আগে বলেছি এটা নগদ টাকার মতো ট্রান্সফারেবল এই নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট এনাবলস দা হোল্ডার টু এক্সপেক্ট ফ্রম পেমেন্ট আপনি নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট সাবমিট করলেই ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট পাওয়ার জন্য কি করবেন আপনি আশা রাখবেন তাই না নাকি জি স্যার আর যদি ডিজনার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে মনে করেন যদি কারো বিল অফ এক্সচেঞ্জ যদি ডিজনার হয় নেক্সট টাইম সেই ক্ষেত্রে অন্য কোনো পার্টি অথবা ওই পার্টি কি তাকে কখনো তার বিল অফ এক্সচেঞ্জটাকে অনার মেনে নিবে বিল অফ এক্সচেঞ্জের এক্সচেঞ্জ সাপ্লাই দিবে দিবে না না স্যার দিবে না স্যার কোনো পার্টি চায় না যে তার নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টটা কি হোক ডিজনার হোক এই নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের কিছু যেমন তিনটা তো আমরা বললাম বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভিজনারি নোট এবং চেক এই তিনটা হচ্ছে আইনগত ভাবে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট আর কিছু আছে কাস্টমস বা ব্যবহার করতে করতে আমরা এটাকে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের মতো ইউজ করি যেমন হুন্ডি হুন্ডির নাম কি শুনেছেন জি স্যার হুন্ডি মানে কি হুন্ডি কি হয় স্যার এটা হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে মানে কোন একটা জায়গার মাধ্যমে টাকা পাঠালে ওটা অন্য দেশে ওদেরই লোকের দ্বারা ওই টাকাটা রিসিভ করা হয় তার মানে হচ্ছে আপনি আমেরিকায় একজন বসে আছে তাই সে আমেরিকায় হয়তো একটা বাড়ি কিনবে টাকা দরকার জি স্যার এরকম বাংলাদেশে এক্স ওয়াই জেড কে টাকাটা দিয়ে দিল আমেরিকা আরেকজন তাকে টাকাটা তাকে ডলারটা দিয়ে দিল এরকম তাই না জি স্যার জি স্যার তারপর শেয়ার ওয়ারেন্ট শেয়ারের এক্সচেঞ্জ কি হয় শেয়ার কেনার পরবর্তীতে শেয়ারের মালিককে ওটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে দলিলটা ইস্যু করা হয় ওইটাই শেয়ার ওয়ারেন্ট হ্যাঁ শেয়ার ওয়ারেন্ট এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্ট ওয়ারেন্ট কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আবার কি হয় ট্রান্সফারেবল হয় তাই না জি স্যার কিন্তু শেয়ার সার্টিফিকেট যখন ইস্যু হয় যায় তখন তখন ফিজিক্যালি আর সম্ভব না কিন্তু এখন কি হয় এখন কি আর ফিজিক্যাল কোনো শেয়ার ট্রান্সফার শেয়ার ওয়ারেন্ট আসলে এখন আছে ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে জি না স্যার এখন তো স্যার সম্পূর্ণ অনলাইন বেসড জি স্যার ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট আছে নাই এগুলোর অস্তিত্ব এখন আর নাই ব্যাংক ড্রাফট আছে ব্যাংক ড্রাফট কোনটাকে বলে বলেন তো পেওয়ার তারপর আপনি ডিডি আছে না ডিমান্ড ড্রাফট এগুলোকে বলে ব্যাংক ড্রাফট কি বলে ব্যাংক ড্রাফট ব্যাংক ড্রাফট আর সার্কুলার নোট সার্কুলার নোটগুলো কি হয় এটা ব্যাংক টু ব্যাংক এগুলা এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংক এই নোটগুলো ইউজ করতে পারে কিন্তু এটা অন্য কারোর মধ্যে হয় না আর রেলওয়ের কোনটা আমরা রেলওয়ে যখন কোনো মালামাল দেই তখন তারা একটা রিসিভ দেন আমাকে মালটা যখন রেলওয়েকে বুঝাই দেয় আমার গুডস ডেলিভারি সময় তার একটা রিসিভ দেয় না জি স্যার জি স্যার ওই রিসিভটা নিয়ে যেই যাবে তাকেই তো ওই মালটা বুঝাই দিবে তাই না জি স্যার সেই জন্য ওই রেলওয়ে রিসিভটা নিয়ে গেলেই যখন মালটা তাকে বুঝাই দিচ্ছে সেই জন্য তাহলে এটাকে কি বলে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লিয়ার জি স্যার ডেলিভারি অর্ডার 
আপনি ফ্যাক্টরি থেকে একটা ডেলিভারি অর্ডার হলো যে এই দশ টন রড সাপ্লাই হবে ওই ডেলিভারি অর্ডারের কপিটা যার কাছে থাকবে তাকে এই রডটা ডেলিভার করা হবে তাহলে এটা নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট তাই না যার হাতে থাকবে সেই ডেলিভারিটা পাবে জি স্যার স্যার এই ক্ষেত্রে কি এখানে যেগুলোর কথা উল্লেখ আছে এগুলোই নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট নাকি এই ধরনের ফ্যাসিলিটি যেগুলোতে পাওয়া যায় সবগুলোকে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট বলা হয় এই যে এক এ তে এ বি সি এ তে যে তিনটা আছে বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভিশনের নোট আর চেক এই তিনটা হচ্ছে আইনগত ভাবে নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লিয়ার আর বাকি যেগুলো বলতেছি এগুলো আইনগত ভাবে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইনগত ভাবে সিদ্ধ রাইট জি স্যার আইডেন্টিফাই দা এক্সাম্পলস অফ নন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট যেখানে <laughs> জাহাজ মেরামত করা হয় কি করা হয় মেরামত করা হয় মেরামত করা হয় সেটাকে ডক বলে ডক ইয়ার সেইখানে যখন আপনি জাহাজটা প্লেস করলেন তখন তারা আপনাকে একটা ওয়ারেন্ট দেয় যে হ্যাঁ এই ডক ইয়ার্ডে তোমার এই জাহাজটা কি হইলো রাখা হইলো রাখা হইলো পার্ক করা হইলো হ্যাঁ পার্ক করা হইলো সেটা ডক ওয়ারেন্ট এটা হস্তান্তরযোগ্য না একজনে এই ওয়ারেন্টটা নিয়ে এসে আরেকজন এসে এই জাহাজটা নিয়ে যেতে পারবে না এখানে যদি পরীক্ষা আপনার আসে যে হুইচ ওয়ান ইজ নট রিকনাইজ বাই ইনস্টিটিউট এজ নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট উপরে তিনটা দিল সাথে এখান থেকে এই সাতটা থেকে যেকোনো একটা নাম দিয়ে দিল আপনি এটা দুইটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন না জি স্যার জি স্যার ওকে আবার আসেন বলছে যে নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের কিছু প্রিজাম্পশন আছে প্রিজাম্পশন কি দ্যাট এভরি নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়াজ মেড ড্রন অ্যাকসেপ্টেড অর এগুলো করা হয়েছে কিসের এই যে দেখেন কনসিডারেশনের বিনিময় কিসের বিনিময়ে কনসিডারেশনের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে এটা ধরে নেওয়া হবে এবং ওই নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে যে ডেটটা উল্লেখ থাকবে সেটাকে যে দিন এটা ড্রন করা হয়েছে সেই ডেট বলে ধরে নেওয়া হবে চেকের উপর যে ডেটটা লেখা থাকে সেটাকে চেক ড্রন করার ডেটটা হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাই না বিল অফ এক্সচেঞ্জের উপর যে ডেটটা লেখা থাকবে সেটা ওই বিল অফ এক্সচেঞ্জ ড্রন করা হইলে সেটা ডেট হিসেবে ধরে নেওয়া হবে আর বিল অফ এক্সচেঞ্জ ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড উইদ ইন এ রিজনেবল টাইম এন্ড বিফোর ম্যাচুরিটি তাহলে বিল অফ এক্সচেঞ্জ আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হলে ম্যাচুরিটি পার হওয়ার পর যদি আপনি বিল অফ এক্সচেঞ্জ সাবমিট করেন কাজ হবে না স্যার হবে না তো এটা ধরে নেওয়া হবে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ ম্যাচুরিটি ডেটের আগে কি করা হবে অ্যাকসেপ্টও করা হবে এবং এটাকে পেও করা পেও করা হবে এটা ধরে নেওয়া হবে এবং that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity apni negotiable instrument er liklen checked negotiable instrument er date dilen mone koren may mashe 10 tarikh tale 10 tarikh holo jodi date hoy apni ki tar pore gi apnake take transfer korben negotiable instrument er je date ta made date ta jemon apnar na sir that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity maturity age apni take ki korben transfer korben maturity date par hoye gele ki ar eta kono value ache na sir nai to shei khetre maturity date er ag porjonto apni transfer korte paren jemon ei je ekta check ar ajoner kache ar ajoner kache hostantor hocche 6 mash porjonto ami ebhabe hostantor korte paro 6 mash par hoye gele ar hostantor kora jabe ji na no sir abar bill of exchange e jodi bola thake je 2 mash pore ebong 9 mash er মধ্যে 
দুই মাস পার হওয়ার পর থেকে নয় মাস পর্যন্ত হচ্ছে তার মেচুরিটি তো নয় মাস পার হয়ে যাওয়ার পর কি আর এটা ট্রান্সফার করা যাবে পারা যাবে না তাহলে হচ্ছে নেগোসিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট মেচুরিটি ডেটের আগ পর্যন্ত আমি ট্রান্সফার করতে পারবো মেচুরিটি ডেট পার হওয়ার পরে আর ট্রান্সফার করার সুযোগ নাই কারণ এটা ভ্যালিডিটি চলে যায় তাই না জি স্যার দি এন্ডোর্সমেন্ট অ্যাপিয়ারিং আপন নেগোসিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়ার মেড ইন অর্ডার which they appear they are on তার মানে ওইখানে যার নাম যেভাবে উল্লেখ করা থাকবে সেটাই তাকে এন্ডোর্সমেন্ট ওইভাবেই ধরে নিতে হবে যে এইভাবে এন্ডোর্সমেন্টটা করা হলো মনে করেন খালি ছিল আপনি এখানে এন্ডোর্স করে দিলেন এখন যেভাবে এন্ডোর্স করলেন ধরে নিতে হবে যে এটা সঠিক ভাবেই এন্ডোর্স করা হয়েছে হয়েছে এখন মনে করেন খালি ছিল এন্ডোর্স করা ছিল না আপনি এটারে ফিলআপ করে দিলেন তাও এটাকে ধরে নেওয়া হবে কি এটা সঠিক ভাবে কি হয়েছে এন্ডোর্স করা হয়েছে কারণ এখানে সিগনেচারটা অথেন্টিকেটেড আছে তাই না आईनगत भाव मामला प्रूफ करना सठीक पंथाईटार होल्डर है जिन त আর এই যে হোল্ডার টা তো এই পর্যন্ত আলোচনা করেই দিলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত যে ইন ডিউ কোর্সে হোল্ডার না হলে যদি আপনি কোন ইনস্ট্রুমেন্ট আপনার কাছে থাকে হোল্ডার হন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে আপনি ইন ডিউ কোর্সে এটার হোল্ডার হয়েছেন আর যদি এরকম ব্যক্তিগত কোনো ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি ইন ডিউ কোর্সে এটার হোল্ডার হয়েছেন আমাদের ক্লাস টাইম কয়টা পর্যন্ত ফাইভ থার্টি चेकारे नोट दें निर्दिष्ट समय एग्जाम्पल যার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আই প্রমিস টু পে বি কে পেমেন্ট করব আর তার অর্ডারে কত টাকা পেমেন্ট করব 500 টাকা তাহলে স্পেসিফিক করে বললাম যে আমি তাকে টাকাটা পেমেন্ট করব তাই না তাহলে এটা একটা প্রমিস করলাম তাহলে এটা একটা প্রমিসারি নোট রাইট জি স্যার আই অ্যাকনলেজ মাইসেলফ টু বি ইনডেপটেড টু বি 1000 টু বি পেইড অন ডিমান্ড ফর ভ্যালু রিসিভ তার মানে আমি তাকে 1000 টাকা দিতে বাধ্য থাকব অন ডিমান্ডে রাইট তাহলে স্পেসিফিক বললাম তাহলে এটা হবে नोट 
টাকা এক হাজার আমি বললাম যে আই ওইউ এক হাজার একটা বললাম যে আমি আই ওইউ টু এক হাজার এক হাজার টাকা আইউ মানে কি আমি তোমার কাছে ঋণ এক হাজার টাকা ঋণ নিই আমি কি এই টাকাটা পেমেন্ট করবো কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি জি না স্যার তুই কোন প্রতিশ্রুতি না দিলে কি এটা প্রমিস না থাকলে কি এটা প্রভিজনের নোট হবে জি না স্যার হবে না তাহলে সি কি প্রভিজনের নোট হবে নো স্যার ডি তে দেখেন আই প্রমিস টু পে বি টাকা 500 এন্ড অল আদার সাম 500 টাকা এবং বাকি টাকা যেটা তার কাছে ডিউ তাহলে যে বাকি টাকা এটা কি স্পেসিফিক হলো এটা হবে না স্যার এটা আই প্রমিস টু পে বি টাকা 500 ফার্স্ট ডিডাক্টিং देयर আউট এনি মানি হুইচ হি মে ও টু মি আমি তাকে 500 টাকা দিতে বাধ্য থাকব যদি সে কি করে এটা হবে না আমি আমি আমার কাছে যদি তার কোনো দেনা থাকে সেটা কাটার পর তাহলে কত দেনা কি কোনো স্পেসিফিক হচ্ছে এটা হবে না আই প্রমিস টু বি টাকা 500 7 ডেজ আফটার মাই ম্যারেজ উইথ সি সি এর সাথে আমার বিয়ে হওয়ার 7 দিন পরে আমি টাকাটা দিব এটা হবে না কেন হবে না কারণ এখানে স্পেসিফিক ডেট নেই আপনার সি এর সাথে যে বিয়ে হবে এটা কোনো নিশ্চয়তা আছে জি না স্যার এটা এ বি সি ডি অন্য কারো সাথে তো হতে পারে হতে পারে না डी मारा जाए रेखे जाए निश्चित मेकारोमिजर निर्देश टाइमी शेष एसि বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিল অফ এক্সচেঞ্জ আর চেক সম্পর্কে তো আলোচনা কোনো করা কোনো দরকার না আমরা সবাই চেকের সাথে কি ফ্যামিলিয়ার তাই না পরিচিত জি স্যার পরিচিত তবে চেক নিয়ে কিছু আলোচনা আছে এই এই চ্যাপ্টারের শেষের দিকে চেকের ধরনগুলা কি কি ধরনের চেক হয় সেই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করব পরে ঠিক আছে জি স্যার তো বিল অফ এক্সচেঞ্জ এটা একটা রেগুলেশন ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা ইন রাইটিং এন্ড আনকন্ডিশনাল সাইন বাই দা মেকার ডিরেক্টিং এ সার্টেন পারসন দেখেন এখানে ব্যতিক্রমটা কোন জায়গায় এই যে মাসখানে আগেটা তো মেকার ছিল পেই ছিল এখানে ব্যতিক্রম হচ্ছে এই যে মাসখানে ডিরেক্টিং এ সার্টেন পারসন কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ দিচ্ছে যে তুমি পেমেন্টটা করো 
এটা ব্যাংক হইতে পারে অন্য কোন কোম্পানি হইতে পারে অথবা তার এজেন্ট হইতে পারে বা তার রিপ্রেজেন্টেটিভ হইতে পারে কি বুঝতে পারছিস কি তাহলে এখানে জি স্যার ব্যতিক্রম হচ্ছে কোন একটা পারসন কে নির্দেশ করা হচ্ছে সে পেমেন্টটা করবে এটা হলো ব্যতিক্রম কোম্পানির মানে স্যার হচ্ছে আমার পক্ষ হয়ে অন্য একজন কি পেমেন্ট করবে রাইট তাহলে নরমালি বিল অফ এক্সচেঞ্জ যিনি মেক করেন তিনি নরমালি পেমেন্ট করেন না তার নমিনেটেড ব্যক্তি তার ডিরেক্টেড ব্যক্তি এটা ব্যাংক হলে ড্রয়ই ব্যাংকার হিসেবে পেমেন্ট করবে অথবা যদি তার এজেন্ট হয় অথবা তার মনে করেন চিটাং অফিস হয় ঢাকা অফিস হয় ব্রাঞ্চ অফিস হয় এক্স ওয়াই জেড হয় তার নমিনেটেড পারসন যদি এটা পেমেন্ট করে তখন সেটাকে কি বলা যাবে বিল অফ এক্সচেঞ্জ তার মানে এখানে একটা অ্যাকসেপ্টর থাকে অ্যাকসেপ্টর থাকে রাইট একজন ড্রয়ই থাকে যিনি পেমেন্টটা করবেন ড্রয়ই যখন এটা পেমেন্ট করার জন্য रिफ्यूज करलो तक ड्रेटा र उमक जो पेमेंट ना कर प्रयोजन क्षेत्र पेमेंट ना हो क्षेत्र में पेमेंट कर প্রয়োজনে ইন নিড প্রয়োজনে সে ড্রয়ার হবে বুঝাইতে পারছিস কি ড্রয়ার ইন প্রয়োজনে কি সে ড্রয়ার হবে নাকি ওই অ্যাকসেপ্টর হবে প্রয়োজনে সে ড্রয়ার হতে পারবে যেমন মনে করে আপনার প্রতিনিধি যে ড্রয়ার তার পক্ষ হয়ে সে তখন ড্রয়ারের দায়িত্ব নিতে পারবে হ্যাঁ এবার আসেন আনকন্ডিশনাল এটা তো বুঝতে পেরেছেন আনকন্ডিশনাল মানে কি क्षेत्रीय এই জায়গায় একটু ভুল আছে ম্যানুয়ালে সি তে দেখেন আমি একটু পিঙ্ক কালার করে রাখছি দেখা যাচ্ছে জি স্যার একটা বিল অফ এক্সচেঞ্জে কয়টা পার্টি থাকে তিনটা পার্টি থাকে সরি তিনটা তিনটা কমপক্ষে তিনটা থাকে কমপক্ষে তিনটা থাকে ড্রয়ার যিনি মেক করলেন সে ড্রয়ার যে পেমেন্টটা পাবে সে হচ্ছে পে আর যে পেমেন্টটা করার জন্য বাধ্য থাকবে সে হচ্ছে ড্রয় সেও কি ড্রয় তো এখানে সি তে থাকবে ড্রয় बुझे তার মানে যিনি ড্রয় তিনি অ্যাকসেপ্টর নাকি ড্রয় যখন অ্যাকসেপ্টেন্স দেন তখন তিনি অ্যাকসেপ্টর হয়ে যায় তখন আর ড্রয় থাকে অ্যাকসেপ্টর হয়ে যায় তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের পার্ট নিচের কোনটি কোন কোনগুলো বিল অফ এক্সচেঞ্জের পার্টি অথবা কোনটি বিল অফ এক্সচেঞ্জের পার্টি নয় আমরা পরীক্ষা আসলে কি পারবো না মাল্টিপল চয়েস জি স্যার পারবো বিল অফ এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে কি থাকতে হবে ইন রাইটিং হইতে হবে অর্ডার থাকতে হবে একটা পেমেন্ট করার তারপর আনকন্ডিশনাল হইতে হবে মেকারের সাইন থাকতে হবে এবং ড্রয়ারের নাম নির্দিষ্ট হইতে হবে ড্রয়ার এখানে দেখেন দুটো একটা মিস্টেক আছে দেখেন পাঁচে বল আছে দি ড্রয়ার মাস্ট বি সার্টেন ভালো কথা আবার দি ড্রয়ার মাস্ট বি সার্টেন এটা ড্রয়ার হবে এটা ড্রয় হবে কি হবে এটা হবে কি ড্রয় তাহলে ড্রয়ার সার্টেন হইতে হবে ড্রয় সার্টেন হইতে হবে ड्रयर की दुई बार सार्टन लेखा दरकार आज ड्रय बदले 
मध्य पार्थक्य की प्रयोजन परीक्षा छाड़ा डिजनर নোটিস অফ ডিজনার এর প্রয়োজন হয় মামলা করার ক্ষেত্রে কি লাগবে নোটিস অফ ডিজনার আপনি যিনি ডিজনার করলেন তিনি একটা নোটিস দিবেন যে আমি এটা ডিজনার করলাম অথবা যেই পেই সে একটা নোটিস দিবে যে এটা আমার ডিজনার হয়েছে আমি পেমেন্টটা পাই নাই ক্লিয়ার কিন্তু চেক এর ক্ষেত্রে কি আপনি চেক ডিজনার হলে এটার জন্য কি নোটিস দিতে হয় জি না স্যার কেন দিতে হয় না বলেন তো কারণ হচ্ছে छोटो The liability of the maker of a provisional note is. That can only be said. The provisional note is party. Who is it? Two John. One John promised to pay, one John promised to pay. That is not. Promised to pay. That is not. Who promised to pay? Who is the one who is paying for the payment? That is the one who is paying for the payment. That is the one who is paying for the payment. That is the one who is paying for the payment. That is the one who is paying for the payment. That is the one who is paying for the payment. That is the one who is paying for the payment. रिलेशन कार मध्य चले चले जी सर 
আর প্রভিশনের নোটের ক্ষেত্রে তো ওই যিনি প্রভিশ করতেছেন আর পেই দুইজনের মধ্যে রিলেশন তাহলে এই প্রভিশনের নোটের মেকার আর বিল অফ এক্সচেঞ্জের অ্যাকসেপ্টরের অবস্থান সেম জি স্যার ক্লিয়ার কারণ এই দুইজনই আলটিমেট পেমেন্ট করার জন্য রেসপন্সিবল জি স্যার জি স্যার দি পজিশন অফ দা মেকার অফ এ নোট হাউ ডিফার ফ্রম দা এক্সেপ্টর কি হইছে এখানে এ নোট ক্যান নট বি মেড কন্ডিশনালি কারণ প্রভিশনের নোট কি কন্ডিশনালি করা সম্ভব না না কন্ডিশনাল হতে হবে কিন্তু ওই বিল অফ এক্সচেঞ্জ মনে করুন 20 লক্ষ টাকা ছিল সেখানে সিল দিয়ে যে পার্সিয়াল পেমেন্ট বা পার্সিয়াল অ্যাকসেপ্ট করা সম্ভব না নাকি সম্ভব না স্যার সম্ভব তার মানে হচ্ছে বিল অফ এক্সচেঞ্জে অ্যাকসেপ্টেন্সটা কন্ডিশনাল হতে পারে রাইট জি স্যার কিন্তু প্রভিশনের নোটের ক্ষেত্রে কি কন্ডিশনাল হওয়ার সুযোগ আছে না স্যার আর কন্ডিশনাল হতে পারে দা ফলোইং কন্ডিশনস ডু নট अप्लाई ইন নোস আর এই নিচে যেগুলো আছে এগুলো নোটসের ক্ষেত্রে প্রভিশনের নোটসের ক্ষেত্রে নিচের গুলো প্রয়োজন নাই কেন প্রয়োজন না দেখেন প্রেজেন্টেন্ট ফর এক্সেপ্টেন্স এখানে থার্ড পার্টি থাকলে না তার কাছে যায় চেকটা প্লেস করার সুযোগ আছে বা বিল অফ এক্সচেঞ্জটা ইস্যু করার সুযোগ আছে মানে প্লেস করার প্রভিশনের নোটের ক্ষেত্রে কি এখানে থার্ড পার্টি আছে না না স্যার এর ক্ষেত্রে কি এটা প্লেস করা কোনো ইস্যু আছে ডকুমেন্টটা না না টাইম টাইম হবে পেমেন্ট করে দিবে নাকি আর জি স্যার এটার ক্ষেত্রে কি যেহেতু প্লেস করার ইস্যুস নাই তাহলে সে ক্ষেত্রে কি অ্যাকসেপ্টেন্সের কোনো প্রয়োজন আছে না স্যার তারপরে অ্যাকসেপ্টেন্স সুপ্রা প্রোডাক্ট বিল ইনসেটস এই বিল ইনসেটস তো হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স সুপ্রা প্রোটেস্ট এটা আমরা সামনে এটা কি জি স্যার सामने पा तक इन डिटेल आलोचना कर गुलशन <laughs> আর যদি সে পেমেন্ট করতে না পারে সে ক্ষেত্রে ইন কেস অফ नीड ড্রয় হচ্ছে প্রাইম ব্যাংক প্রতিজিল ব্রাঞ্চ এরকম যদি থাকে তাহলে প্রাইম ব্যাংকের দায়িত্বটা কখন আসবে গুলশান ব্যাংক যদি সে না পারে যদি মিস করে স্যার গুলশান ব্রাঞ্চ যদি দিতে মিস করে দেন উনি অথরাইজ করে দিবে যোগদান থেকে নেন জি স্যার স্যার এই যে অ্যাকসেপ্টর অ্যাকসেপ্টেন্স এগুলো কি আমরা বুঝে গেছি না অলরেডি জি স্যার স্যার এইটা বুঝি নাই অ্যাকসেপ্টর ফর অনার তার মানে হচ্ছে मन करें भाई डकुमेंट आसेप्ट करतेप्ट करते सामर्थ्य नाटा मत एबिलिटी नाई से करते तक से करते कमिटमेंट ब्रीज हो तक अपनी कि कर भाई पक्ष जो अनार कर दें कि फर अनार आनीप्टर इन डि कोर्स ना फर्माल एक्सेप्टर छे আরেকজন সেটা অনার করতে পারে নাই তাকে সেভ করার জন্য আপনি কি করলেন তার পক্ষ হয়ে অনার করে দিলেন তাহলে অ্যাকসেপ্ট এটা কি শুধু স্যার হচ্ছে যে টাকা পয়সা ইস্যু দ্বারা অন্য অন্য ইস্যু তো হতে পারে স্যার এটা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিল অফ এক্সচেঞ্জ টাকা পয়সা এখানে আমরা নেগোশিয়েশন ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে টাকা পয়সার বাইরে কোনো কথা এখানে নাই টাকা পয়সার বাইরে কোনো কথা আমরা করব না এই ক্ষেত্রে কি স্যার যিনি অ্যাকসেপ্টর ফর অনার উনি তো ওনার ইচ্ছাতেই করবেন না এটা অ্যাকসেপ্টর স্যার যিনি ড্রয়ার তার কোনো सबकिट छोड़ा 
কিন্তু দেখা গেল যে সে পেমেন্ট করার পর আপনি যা বললেন যে না আমার এই চেকটা তো হারায় গেছিল এটা তো ডিসপুটেড এটা ফ্রড হয়েছিল এটা এরকম হয়েছিল কিন্তু আপনার চেক এবং চেক যদি অরিজিনাল হয় আপনার সিগনেচার যদি অরিজিনাল হয় সেই ক্ষেত্রে কি ব্যাংকারের কোনো দোষ থাকবে না স্যার কোনো দোষ থাকবে না তখন ব্যাংকার হচ্ছে পেমেন্ট ইন ডিউ কোর্স ক্লিয়ার জি স্যার फ्री क्लसर आगे भाषण जगह सुविधा डिटेल चुराशी तीनटा এরিয়াতে হচ্ছে তিনটা ক্যাটাগরিতে হয় এন্ডোর্সমেন্ট বা সিগনেচার থাকে ওই সিগনেচার কোনটা যদি फेक সিগনেচার হয় হ্যাঁ দেখা গেল যে যিনি এটার কোনো অথরিটি না সে দেখা গেল সাইন করলো অথবা 
ফেক কোন সিগনেচার করে দিল তাহলে ওই ডকুমেন্টটা তখন ফর্জ ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে যাবে ভুয়া সিগনেচার থাকলে তখন সেটা কি হবে ফর্জ ইনস্ট্রুমেন্ট ফর্জ ইনস্ট্রুমেন্ট হবে জি স্যার আজকে আমরা শুরু করব ডিসচার্জেস फ्रॉम লাইবিলিটিস অন নোটস বিলস এন্ড চেকস কিভাবে লাইবিলিটি গুলো ডিসচার্জ হয় ইনস্ট্রুমেন্ট নেগোশিয়েশন ইনস্ট্রুমেন্টের যারা ইস্যু করেন ড্রয়ার বা মেকার দেন হচ্ছে অ্যাকসেপ্টর ড্রয়ি অথবা ইনডোরস তারা কেন্দ্র সরকার তারা কি হতে পারে তাদের তারা লাইবিলিটি দিচ্ছে আর যাদেরকে এই অ্যাকসেপ্টেন্স দেওয়া হলো অথবা পে বা হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স তাদের কি থাকবে রাইট থাকবে তাই না জি স্যার তাদের রাইট থাকবে তো যে কখন তাহলে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টটা লাইবিলিটিটা ডিসচার্জ হলো এটা বোঝা যাবে डिचार्ज हो जाए इंस्ट्रुमेंट आलोचना इन्स्ट्रुमेंट पजेशन डाउट थे मन डिमांड ड्रे खुलना 
কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তাহলে আমরা সেই পেমেন্টটাকে বলতে পারবো যে পেমেন্ট ইন ডিও কোর্স কোর্স এই জায়গায় কি বুঝতে কোনো সমস্যা আছে জি না স্যার ওকে দেন সেকেন্ড ওয়ান বলছে যে আনকন্ডিশনাল রিনান্সিয়েশন অর রিলিজ রিনান্সিয়েশনের বাংলা হচ্ছে ট্যাগ করা আপনি যদি কোনো কন্ডিশন ছাড়া আনকন্ডিশনালি আপনার যে রাইট সেটাকে কি করেন পরিত্যাগ করেন রিলিজ করেন যে আপনার এই রাইট আপনার আর নাই আপনি এখান থেকে মুক্ত করে দেন যে যে অ্যাকসেপ্ট তাকে যদি পেমেন্ট করা থাকে আপনি কি বলেন যে আপনি এই পেমেন্ট করতে হবে না আমার কোনো দাবি নাই তাহলে সেটাকে বলে আনকন্ডিশনাল রিনান্সিয়েশন রিনান্সিয়েশন মিনস ট্যাগ করা বা পরিত্যাগ করা ঠিক আছে জি স্যার অ্যাজ এ হোল্ডার অব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট আপনি যদি ফর্মালি ডিক্লেয়ার করেন যে অ্যাবসলিউটলি এবং আনকন্ডিশনালি যদি রিনাউন্স করেন যে আমি এটার রাইট থেকে কি করলাম অ্যাকসেপ্টরকে অব্যতি দিলাম তাহলে ওই বিলটা ডিসচার্জ হয়ে গেল তার মানে আর কোন তার লাইব্রেটি থাকবে না তবে এটা কি হতে হবে দেখেন দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে অ্যাবসলুট অ্যান্ড আনকন্ডিশনাল অ্যাবসলুট অ্যান্ড আনকন্ডিশনাল আর যদি মনে করেন আপনি এই যে দেখেন এখানে কি বলছি ইফ ইট ইজ মেড বিফোর মেচুরিটি অর আপনি কি মেচুরিটি হওয়ার আগে ইয়ে করতে পারবেন এটাকে কি বলে আপনার রাইটটা উদ্রো করতে পারবেন জি না কারণ মেচুরিটি মেচুরিটি না আসলে তো আপনার কি হয় না পেমেন্টটা লাইবিলিটি ক্রিয়েটই হয় না তাই না জি স্যার আপনি তার আগে যদি বলেন মেচুরিটি আসার আগে যদি বলেন যে আমি রাইটটা উদ্রো করলাম কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম আপনি ওই নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টটা অন্য কারো কাছে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন তাহলে কি ওই যে মেচুরিটি ডেটের আগে আপনি যে উদ্রো করলেন মানে রিনান্সিয়েশনটা করলেন সেটা কি এফেক্টেড হবে সেটা তখন কি কার্যকর হবে না তখন ওই যার কাছে ইনস্ট্রুমেন্টটা থাকবে সে কিন্তু এইটার রাইট তার কাছে থাকবে কারণ এইটার মেচুরিটি ডেট আসে না মেচুরিটি ডেট আসার আগেই সেটা কি করা যাবে না মানে বাদ দেয়া যাবে না এইটার রাইট আপনি এইটার রাইটটা বাতিল ঘোষণা করতে পারবেন না কারণ বাতিল ঘোষণা করার মত অধিকার আপনার আসবে কখন বাতিল করা তো সুযোগ থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক নাকি জি স্যার ক্যান্সেল করলেন কি করলেন সাইন করে দেয় ডোয়ার্সেন এখানে আপনি যে ক্যান্সেল করলেন এখানে যদি আপনি ওই ইনস্ট্রুমেন্টের উপর ড্রয়ারের নাম উল্লেখ করে লেখেন যে আপনি ড্রয়ার যিনি তার দায়িত্ব থেকে তাকে কি করলেন অব্যতি দিলেন এখন দেখেন এই যে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এইটার আলটিমেট লাইব্রেরি কার ফাইনাল লাইব্রেরি কার ড্রয়ারের এখন যদি আপনি ড্রয়ারের নামটাই লাইব্রেরি থেকে ডিসচার্জ করে দেন তাহলে এর পরবর্তীতে যারা আছেন ইন্ডোর আছেন বা অ্যাকসেপ্টর আছেন তাদের কি আর লাইব্রেরি থাকে তার মানে যদি আপনি ড্রয়ারের নামটা ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে ক্যান্সেল করে দেন বাতিল করে দেন ডিসচার্জ করে দেন লাইব্রেরি থেকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইন্ডোর বা বাকি যারা অ্যাকসেপ্টর আছেন তাদেরও লাইব্রেরিটা কি হয়ে যাবে ডিসচার্জ ক্যান্সেল হয়ে যাবে স্যার ক্লিয়ার জি স্যার ম্যাটেরিয়াল অল্টারেশন ম্যাটেরিয়াল মানে কি 
মেজর যদি আমি কোনো অল্টারেশন করি কোথায় করি নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে তো ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে মেজর জিনিস কি থাকে ভ্যালু থাকে ডেট থাকে তাই না জি স্যার এইসব জিনিস ওইখানে যদি আমি মেজর কোনো অল্টারেশন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে ওই নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টটা বাতিল বলে গণ্য হবে সেই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের লাইভ থাকে তখন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টটা ডিসচার্জ বলে কি হবে গণ্য হবে গণ্য হবে তবে এই দেখেন এখানে কি বলছে ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি ভয়েড অ্যাজ এগেইনস্ট এভরি পারসন হু ইজ পার্ট টু তাহলে মানে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যখন ভয়েড হয়ে যায় তাহলে এটার সাথে रिलेटेड পার্টি যারা আছে তাদের কি আর কোনো ইয়ে থাকবে না লায়াবিলিটি থাকবে না স্যার এনি অল্টারেশন অফ ডেট কি কি জিনিস অল্টারেশন হইলে সেটাকে ম্যাটেরিয়াল অল্টারেশন বলা হবে দেখেন ডেট সময় তাহলে ম্যাচুরিটি ডেটের তাহলে ডেটটা তারপর সাম অফ দা পেয়েবল তাহলে ডেট অ্যামাউন্ট টাইম অফ পেমেন্ট কখন এটা পেমেন্ট হবে দা প্লেস অফ পেমেন্ট কোথায় পেমেন্টটা হবে এটা বাংলাদেশে হবে ইউকে তো হবে না ইউএস এ তো হবে সেটা তারপর অ্যামাউন্ট টু ম্যাটেরিয়াল অল্টারেশন এই যে চারটা জিনিস দেখেন ডেটটা ইনস্ট্রুমেন্টের ডেট ইনস্ট্রুমেন্টের অ্যামাউন্ট কোন সময় পেমেন্টটা হবে এবং কোথায় পেমেন্ট হবে এগুলার যদি মেজর কোনো কি হয় क्षेत्र गुलाटर कमप्लीट कर converting Sorry. a blank instrument into a full in endorsement without signing oneself tar mane hocche ekhane apnar endorsement jokhon korlen apnake ekta brr check dilo khali check dilo apni ki korlen apnar driver ke bank e pathale tokhon driver er naam ta likhe dilen tokhon ki apni tale naam ta diye etake endorse kore dilen ki kore dilen endorse endorse kore blank endorsement ta full endorsement hoye gelo sir ha ei gula ke ki bola jabe na क्षेत्र এটা লিমিটেড অ্যাকসেপ্টেন্স দিলো বা কোয়ালিফাইড অ্যাকসেপ্টেন্স দিলো কারণ এজ ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেন্স দেই নাই দিয়েছি কি নো স্যার দেই নাই ছিল 5 লাখ আমি সেটাকে 3 লাখ অ্যাকসেপ্ট করলাম এজ এন অ্যাকসেপ্টর তাহলে আমি এটা কি করলাম আমি কি ফুল অ্যাকসেপ্টেন্স দিলাম বা আনকোয়ালিফাইড অ্যাকসেপ্টেন্স দিলাম না নো আমি কি করলাম এটা মডিফাই করলাম এইজন্য এটাকে কোয়ালিফাইড অর লিমিটেড অ্যাকসেপ্টেন্স বলে তো পরীক্ষা আসলে কি লিখতে পারবো না যে লিমিটেড অ্যাকসেপ্টেন্স বা কোয়ালিফাইড অ্যাকসেপ্টেন্স কি জি স্যার দেন হচ্ছে চার নাম্বার একটা চেক ইস্যু করা হয়েছিল যেটা বিআরআর চেক ক্রস করা ছিল না ক্রস করা মানে কি অ্যাকাউন্ট পে উপরে দুটো দাগ উপরে দুটো দাগ দাও মানে কি জি স্যার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেমেন্টটা দিতে হবে ক্যাশ করা যাবে না তাই না তো কোন একটা চেক ইস্যু করা ছিল তো আপনার নামে কিন্তু আপনি এটা কি করলেন চিন্তা করলেন যে ক্যাশ টাকা তুলবো না আমি এটা কর্নারে ক্রস করে দিলাম কি করে দিলাম ক্রস করে দিলাম তাহলে এই ক্রস করে দেওয়াটা এটাকে কি फिगारिगनेचार ब्लैंक 
আর এটাকে যখন ফিল আপ করে ফেলবো তখন ফুল ইনভেস্টমেন্ট হবে কি হয়ে যাবে ফুল ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যাবে আর ইনচুয়েট ইনস্ট্রুমেন্ট ইনচুয়েটের আপনি অর্থ হচ্ছে ইনকমপ্লিট অসম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ মনে থাকবে এই চারটা কন্ডিশন দিয়ে পরীক্ষা যদি আসে যে নিচের কোন কোনটা কোনটা ম্যাটেরিয়াল অল্টারেশন হবে অথবা নিচের কোনটা কোনটা ম্যাটেরিয়াল অল্টারেশন নয় তাহলে আপনি কি आंसर করতে পারবেন না মাল্টিপল চয়েস আসলে জি স্যার পারা যাবে জি স্যার ওকে নাম্বার 5 হোয়েন দা ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ হেল্ড বাই দা অ্যাকসেপ্টর ইন হিজ ওন রাইট এট অর আফটার ম্যাচুরিটি এখন দেখেন যিনি অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছেন তার মানে উনি পেমেন্টটা করবেন এই বলে তো অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছেন নাকি জি স্যার কাকে অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছেন যিনি হোল্ডার নাকি জি স্যার জি স্যার এখন এই ইনস্ট্রুমেন্টটা তাহলে কার কাছে থাকার কথা হোল্ডার কাছে হোল্ডার কাছে এখানে বলছে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা আছে কার কাছে অ্যাকসেপ্টরের কাছে তাহলে যিনি অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছেন যিনি পেমেন্ট করবেন তার কাছে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে তাহলে কি আর কার কাছে কি কোনো লাইব্রেরিটি আসলে আছে না স্যার নো স্যার ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম জি স্যার ওকে এবারে আসেন নাম্বার 6 ইফ দা হোল্ডার অ্যালাউজ দা ড্রয়িং মোর দ্যান 48 আওয়ার্স এক্সক্লুসিভ অফ পাবলিক হলিডে এখন as a holder aapni to payment er jonno payment er jonno dabi korben naki ji sir ekhon payment er jonno dabi korte giye apni jokhon place korlen payment er jonno tokhon draw er kache mone kon check ta niye gelen hoyto bank e draw e hocche bank right the bank payment ta korlo na tale apni bank e jodi allow korn othoba bill of exchange jar kache ase draw e tar kache gelen payment er jonno as a pay holder hisebe tokhon dekha gelo je she draw e bollo je payment ta tumi 5 din pore nao चार दिन पर घंटाफिकोडे তারপর আসেন কোয়ালিফাইড অর লিমিটেড অ্যাকসেপ্টেন্স একটু আগে আলোচনা করলাম তাই না জি স্যার यस স্যার এখানে যদি এমন হয় যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ আসলো ওই যে 5 লক্ষ টাকা যেটা বললাম अमाउंटের কথা এটা সময় হতে পারে হয়তো বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি ছিল যে আপনার আপনি যে প্লেস করার দুই মাসের মধ্যে অথবা এক মাসের মধ্যে পেমেন্ট করবে এরকম ছিল কিন্তু যখন সে অ্যাকসেপ্টেন্স দিল সে বলল যে না এটা 3 মান্থস অথবা 4 মান্থস পরে পেমেন্টটা হবে তাহলে এটা কি उंटर ढाते मडिफाई কোনো অ্যাকসেপ্টেন্স দেই তাহলে সেটাকে কোয়ালিফাইড অর লিমিটেড অ্যাকসেপ্টেন্স বলবে ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার ওকে এবারে দেখেন নাম্বার 8 ড্যামেজ কস্ট টু দা ড্রয়ার 
ড্রয়ার মানে কি যিনি এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ইস্যু করছেন নাকি চারটা যিনি ইস্যু করছেন সিনিয়র হচ্ছেন ড্রয়ার তো ড্রয়ার কখন ড্রয়ারের কখন ক্ষতি হয় ড্রয়ারের ক্ষতি তখন হয় যখন ওই পেই বা হোল্ডার চেকটা নিয়ে ব্যাংকে যাবে ব্যাংক ওইটা পেমেন্ট না করে অথবা যে হোল্ডার সে উইদ ইন দা টাইম যে টাইমের মধ্যে রিজনেবল টাইম যে টাইমের মধ্যে চেকটা ব্যাংকে প্লেস করার কথা এর মধ্যে যদি না করে রাইট জি স্যার এখন মনে করেন আপনার চেকটা আপনি প্রেজেন্ট করার কথা ব্যাংকে প্লেস করার কথা কত দিনের মধ্যে भाई ड्रयर ক্ষতি হয় তাহলে এই ক্ষতির দায় কার উপর যাবে হোল্ডার এর উপর হোল্ডার এবার আসেন আইডেন্টিফাই আন্ডার হুইচ সারকামস্ট্যান্সেস এ ব্যাংকার ইজ ডিসচার্জ এখন দেখেন ব্যাংকার কি ব্যাংকার তো একজন একজন ড্রয়ি নাকি জি স্যার বিল অফ এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে ড্রয়ি চেকের ক্ষেত্রে তো একমাত্র ড্রয়ি হচ্ছে ব্যাংকার রাইট জি স্যার তো এখন বলছে যে ব্যাংকে কখন আমরা তার লাইভিটি থেকে ডিসচার্জ করব আমি যখন চেকটা ইস্যু করলাম এজ এ ড্রয়ার সেই ক্ষেত্রে পেই যখন চেকটা প্লেস করলো ব্যাংক যখন পেমেন্টটা দিয়ে দিল তাহলে ব্যাংকের লাইভিটি শেষ নাকি তবে পেমেন্টটা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে চেক করতে হবে সে ইন ডিউ কোর্স পেমেন্টটা করছে কিনা রাইট তো ইন ডিউ কোর্স হতে গেলে কয়েকটা ফ্যাক্টর তাকে কি করতে হবে কন্ডিশন তাকে ফুলফিল করতে হবে কি কি করতে হবে এই যে দেখতে হবে যে এই দ্যাট চেক ইজ পেয়াবল অর অর পেয়াবল টু অর্ডার এটা কি অর্ডার অনুযায়ী চেকটা পেমেন্ট হচ্ছে কিনা ঠিক আছে তারপর ইট ইজ পারপোর্টেড টু বি ইনডোর্সড বাই অর অন বিহাফ অফ দ্য পেই যে পেই সে নিজে অথবা সে কারো নাম উল্লেখ করে যদি সাইন করে দেয় সেটা দিয়েছে কিনা তাহলে ইনডোর্সমেন্ট ঠিকমতো হয়েছে কিনা তারপর ব্যাংকার মেক্স দ্য পেমেন্ট ইন ডিও কোর্স এগুলো যদি হয় তাহলে ব্যাংকার কি করতে পারবে যে কোনো সে পেমেন্ট এই তিনটা কন্ডিশন ফুলফিল করে যদি সে পেমেন্ট করে থাকে তাহলে সে তার কাস্টমারের কাছ থেকে ওই পেমেন্টটা আদায় করার জন্য কি থাকবে রাইট থাকবে নাকি ব্যাংক যখন আপনার পক্ষ করে দিবে কোন একটা বিল অফ এক্সচেঞ্জের এগেনস্টে সেক্ষেত্রে তাকে কি করতে হবে এগুলা কনফার্ম করতে হবে যে এই এই জিনিসগুলো ঠিক ছিল এখন যদি চেকের সিগনেচার যদি কি হয় ফর্জ হয় তাই না छाड़ा मिलाई 
আর ব্যাংক এখন সিকিউরিটির জন্য কি করে এটা তো মিলাই পাশাপাশি যিনি অ্যাকাউন্ট হোল্ডার তাকে কি করে কল করে তাই না কল করে কল করে কল করে আর হাই ভ্যালু বেশি বড় অ্যামাউন্টে যদি হয় সে ক্ষেত্রে আবার কল ছাড়াও আরটা করে যে পজিটিভ পে স্লিপ দিতে হয় কি দিতে হয় পজিটিভ পে স্লিপ পজিটিভ স্লিপ মানে যদি আপনি আপনি মনে করেন একটা লেখা থাকে চেক দিলে তাদের একটা পজিটিভ পে স্লিপ যে আপনি লিখে দিবেন যে এই অ্যামাউন্টে চেক এটা পেমেন্ট হবে আপনি একটা সিগনেচার করে দিয়ে দিবেন এটা বলে পজিটিভ পে স্লিপ ঠিক আছে জি স্যার ওকে এখন আমি বিল অফ এক্সচেঞ্জ সাবমিট করলাম যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট সাবমিট করলাম পেমেন্টের জন্য এটা যদি এটা ডিজনার দুই ভাবে হইতে পারে একটা হচ্ছে পেমেন্টটা দিচ্ছে না অথবা অ্যাকসেপ্টেন্স দিচ্ছে না দুইটা যে কোনো একটা রাইট যদি অ্যাকসেপ্টেন্স না দেয় তাও ডিজনার আর যদি অ্যাকসেপ্টেন্স দিল কিন্তু পেমেন্ট দিচ্ছে না তাও তাহলে সেটা কি এটা ডিজনার ডিজনার তবে যদি অ্যাকসেপ্টেন্স না দেওয়ার কারণে ডিজনার হয় সেটাকে বলে ডিজনার বাই নন অ্যাকসেপ্টেন্স আর যদি পেমেন্ট না দেয় তাহলে ডিজনার ফর নন পেমেন্ট রাইট জি স্যার আচ্ছা এই নিচ কখন এই ডিজনার বাই নন অ্যাকসেপ্টেন্স বলা হবে এই বিল অফ এক্সচেঞ্জ ইজ সেড টু বি ডিজনার বাই নন অ্যাকসেপ্টেন্স হোয়েন দা ড্রয়িং মেক্স ডিফল্ট ইন অ্যাকসেপ্টেন্স তার মানে কি সে অ্যাকসেপ্টেন্স দিতে ব্যর্থ হয় রাইট যিনি ড্রয়ি ড্রয়ি তো অ্যাকসেপ্টেন্স দিবেন নাকি ड्रज Incompetent to contract. তার মানে কি যিনি ড্রয় তিনি ইনকম্পিটেন্ট টু কন্ট্রাক্ট কখন ইনকম্পিটেন্ট টু কন্ট্রাক্ট হইতে পারে ড্রয় যদি মাইনর হয় অথবা ড্রয় যদি আপনার কি হয় আপনার ইনসান হয়ে যায় স্যার ইনসলভেন্ট হয় অথবা সে যদি শারীরিক ভাবে কি সুস্থ অবস্থায় না থাকে ফিজিক্যালি ডিসঅর্ডার না থাকে ওকে অথবা এমন হইল যে যখন ইস্যু করছে তখন আপনি হয়তো তার এজেন্ট ছিলেন পাওয়ার ছিল আপনার হ্যাঁ কিন্তু এই পেমেন্টের জন্য যখন আসছে তখন আর আপনি তার কি নাই এজেন্ট নাই এজেন্ট নাই তাহলে অথবা একটা কর্পোরেশনের এগেইনস্টে কর্পোরেশনকে ড্রয় করল কিন্তু কর্পোরেশনের যে আপনার মেমোরান্ডাম হ্যাঁ তাদের যে গঠনতন্ত্র ওই গঠনতন্ত্রতে এই কোন ধরনের বিল অফ সরি নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের পার্টি হওয়ার সুযোগ নাই যদি কর্পোরেশন এরকম না থাকে তাহলে কি সেই ক্ষেত্রে ইনকম্পিটেন্ট হবে কি হবে ইনকম্পিটেন্ট হবে ইনকম্পিটেন্ট হবে আর হোয়ার দা অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ কোয়ালিফাইড তো অ্যাকসেপ্টেন্স যদি কোয়ালিফাইড হয় তাহলে সেটাকে কি বলবে এটা সে কোয়ালিফাইড করার পর আপনি যদি এটাকে এগ্রি করেন মনে করেন আপনি প্লেস করলেন অ্যাজ এ পেই হ্যাঁ বা হোল্ডার ড্রয় কি করলো এটাকে কোয়ালিফাইড অ্যাকসেপ্টেন্স দিল আপনি এটাকে মানতে পারেন নাও মানতে পারেন যেমন পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল আপনি বলছেন যে তিন লক্ষ টাকা পেমেন্ট করবেন অ্যাকসেপ্টেন্স দিলেন তিন লক্ষ টাকা আপনি যদি তিন লক্ষ টাকা মেনে নেন তাহলে এটা হচ্ছে অনার হইল আর যদি যে এই যে কোয়ালিফাইড অ্যাকসেপ্টেন্স দিল এটা যদি আপনি মেনে না নেন তাহলে সেটা কি হবে ডিজনার কি বুঝাইতে পারছি কি জি স্যার এখন আসে স্যার এখানে স্যার এখানে একটা লাইন ছিল স্যার ওইটা হচ্ছে স্যার স্যার আগের পেজে 68 এ হ্যাঁ আছে তো বলেন জি স্যার এখানে স্যার হাওয়েভার লাইনটার পূর্বে হাওয়েভার আন্ডার সেকশন 100 লাস্টে 15 এটার পূর্বে যে লাইনটা ছিল মেক্স ডিফল্ট ইন পেমেন্ট আপন বিং ডিউলি রিকোয়ার্ড টু পে দা সেম এখানে এটা দ্বারা কি বোঝাইছে স্যার এই প্রমিসারি নোট বিল অফ এক্সচেঞ্জ চেক ইজ সেড টু বি ডিজনার্ড বাই নন পেমেন্ট হ্যাঁ আগেরটা ছিল কি নন অ্যাকসেপ্টেন্স রাইট আর এটা হচ্ছে নন পেমেন্ট পেমেন্টটা করছে না পেমেন্টটা করছে না হোয়েন দা মেকার অফ এ নোট প্রমিসারি নোটের পেমেন্ট তো আলটিমেটলি কে দিবে মেকার ছাড়া কি অন্য কেউ দিবে দিবে না না স্যার আর অ্যাকসেপ্টর অফ বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর ড্রয়ি অফ দা চেক মেক্স ডিফল্ট ইন পেমেন্ট ডিফল্ট মিন হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হওয়া ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন এই ডিফল্ট মিন্স হচ্ছে কি ডিফল্টার হয় না যে এটা ডিফল্টার হয়ে গেছে লোন ডিফল্টার ডিফল্ট মানে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন কি হয়েছেন পেমেন্ট করতে যদি ব্যর্থ হন তাহলে সেটাকে বলবো যে নন পেমেন্টের কারণে ডিজনার হয়েছে কিসের জন্য ডিজনার হয়েছে নন পেমেন্টের কারণে জি স্যার ডিফল্ট শব্দের জন্যই ঝামেলা আছে নাকি 
এজন্য ডিকশনারি সাথে নিয়ে পড়ালেখা করতে হবে আইডেন্টিফাই বাই হোম এন্ড টু হোম নোটিস শুড বি গিভেন এই যে ডিজনার হইলো তাহলে আমি ব্যাংকে চেকটা সাবমিট করলাম ব্যাংক পেমেন্টটা করলো না রাইট এতে কি হইলো ডিজনার হইলো তাহলে ডিজনারটা যে হয়েছে এটা কে ইনফর্ম করবে যে এটা ডিজনার হয়েছে হোল্ডার হোল্ডার করবে কাকে করবে যে এটার পেমেন্ট করার জন্য করতে বাধ্য অ্যাকসেপ্টর হলে অ্যাকসেপ্টর কে ড্রয়ার হলে ড্রয়ার কে রাইট জি স্যার হ্যাঁ এটাই এখানে বলেছে যে তাহলে হোল্ডার কি করবে বা পেই এটা নোটিসটা দিবে যে এটা ডিজনার হয়েছে এখন এমন যদি হয় এই এন্ডোরসর মানে ড্রয়ি এন্ড এন্ডোরসর অথবা মেকার এরা সবাই কি রিলেটেড এদের মধ্যে কমন রিলেশন আছে যেমন একটি প্রতিষ্ঠানেরই হতে পারে ব্যাংকের ব্রাঞ্চের এরকম লিঙ্ক থাকে না এরকম যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে ব্রাঞ্চ থেকে যেটা ডিজনার হইলো এটা কি হেড অফিসে আবার ওই পার্টি তাকে ব্যাংকের হেড অফিসকে জানাইতে হবে যে ভাই তোমার এখান থেকে ডিজনার হয়েছে হবে না কারণ এখানে যদি কোন ডিজনার হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে ডিজনারের জন্য নোটিস দিতে হবে যে এইটা এই চেকটা বা এই বিল অফ এক্সচেঞ্জ টা ডিজনার হয়েছে এটা জানাই আপনাকে নোটিস দিতে হবে কাকে নোটিস দিতে হবে ड्रयर के it shall not be necessary to give notice of a subsequent dishonor for non payment tar mane bolche jodi emon hoy je apnar eta place korechen acceptance hoy nai ki hoy nai acceptance hoy nai tale eta jodi non acceptance er karone dishonor hoy tokhon apni notice diyechen tale eta to accept i kore nai jonno apni dishonor notice dichen abar non payment hoyle shetar jonno ki ar notice dewar dorkar ache no sir karon eta to acceptance accept hi hoy na payment to howar kono prashno payment er prashno ache aaj jodi payment hoye tale tar apni notice diben na naki ji aaj jodi payment na hoy tale tar notice korar kichu nei karon eta to acceptance hi hoy nai hoy nai bujhte parchi ki ji sir ebar ashen last step e ektu mone rakhte hobe however it is not necessary to give tar mane kokhon proyojon nai notice dewar eta mone rakhte hobe it is not necessary to give notice to the maker of the dishonored promissory note promissory note er maker ke ki notice dewar dorkar ache karon ekhon dui ta party ekjon hocche pay ar ekjon hocche maker ba drawer na ki promissory note er ji sir tole ekhane ki maskane ar kono party ache jodi apni eta payment na koren tole maker i to payment ta korche na tole take ki abar alada kore notice dewar dorkar ache thi jeto inform karon sei payment ta disagree korteche ji sir bujhte parchi ki na ji sir sir ekhane er ager para te ekta shobdo chilo prejudice এটা মানে কি ছিল স্যার শেল নট বি প্রিজুডাইজ দা অমিশন মানে এই অমিশনটাকে প্রিজুডাইজ মানে প্রায়োরিটি দিবে না প্রাধান্য দিবে না বুঝতে পারছি ধন্যবাদ এবার আসেন তাহলে দেখেন প্রমিসারি নোটের মেকার কে কি দেওয়ার দরকার নাই ডিজনারের নোটিস দেওয়ার দরকার নাই জি স্যার এইটা থেকে পরীক্ষা আসার মতো क्वेश्चन হতে পারে দেখেন এই 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 লাইনটার মধ্যে দুইটা क्वेश्चन আছে তাহলে প্রমিসারি পরীক্ষা যদি আসে প্রমিসারি নোটের ক্ষেত্রে আপনার भाई না স্যার উনি তো এমনিতেই জানেন যে আমি তাহলে জানাইতে হবে কাকে ড্রয়ার কে কাকে জানাইতে হবে ড্রয়ার কে রাইট আর ড্রয় যিনি চেকের হ্যাঁ বা বিল অফ এক্সচেঞ্জের যিনি ড্রয় ড্রয় মানে পে সে পেমেন্ট করবে রাইট সেই তো পেমেন্টটা করছে না তাকে কি তাহলে ব্যাংকে কি 
ব্যাংকে কি আপনি নোটিস দিবেন ভাই এই যে একটা ডিজনার হইছে নাকি ব্যাংক জানে ব্যাংক তো সিল জানে ব্যাংক তো সিল দিয়ে দিবে ডিজনার রাইট জি স্যার সো পরীক্ষা মনে রাখতে হবে প্রমিসারি নোটের ক্ষেত্রে মেকার কে নোটিস দেওয়ার দরকার নাই আর বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা চেক এর ক্ষেত্রে ড্রয়ি বা অ্যাকসেপ্টর কে নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই তো এটা কি পরীক্ষা আসার মতো क्वेश्चन জি স্যার আইডেন্টিফাই দা ইফেক্ট অফ ওমিশন টু গিভ নোটিস অফ ডিজনার এই নোটিস ডিজনার হইলে নোটিস দিতে হবে এটাই তো নিয়ম নাকি আর যদি আপনি নোটিস দিতে ব্যর্থ হন কি হন ব্যর্থ হই তাহলে সেটার ইফেক্টটা কি হবে এটার ইফেক্টটা কি হবে দা কনসিকোয়েন্স অফ ওমিশন টু গিভ নোটিস অফ ডিজনার নরমাল কথা হচ্ছে যদি আপনি ডিজনার তে নোটিস না দেই তাহলে এটার এগেইনস্টে আমি কি করতে পারবো না আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবো পারবো না তাহলে ডিসচার্জ হয়ে যাবে রাইট এরপর দেখেন ব্যতিক্রম অ্যাকসেপ্ট এই ব্যতিক্রমটাই পরীক্ষা মনে রাখতে হবে কি কোনটা মনে রাখতে হবে ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্রে এটা হয় না অ্যাকসেপ্ট ইন কেসেস ইন হুইচ নোটিস ইজ ডিসপেন্সড উইথ আন্ডার সেকশন 98 তাহলে সেকশন 98 এ তাহলে কিছু ব্যতিক্রম আছে তাই না জি স্যার ওইটা কি তাহলে এই যে এখানে পড়বো আমরা হ্যাঁ তারপর আনলেস দা হোল্ডার গিভস নোটিস অফ দা ডিজনার হি ক্যান নট এনফোর্স ইট এগেইন এটা শেষ তো এটা হলো হোয়েন দা ড্রয়ার অর ইন্ডারসার অফ বিল অফ ডিসচার্জ फ्रॉम লায়াবিলিটি প্রেরণ বাই ওমিশন টু গিভ এখন দেখেন এই যে আমরা তো একটু আগে জানলাম কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার ডিজনারের নোটিস দিতে হয় না জানি না এটা এরপর মনে করেন আপনি ডিজনারের নোটিস দেওয়ার কথা আপনি দেন নাই যদি এমন হয় যে আপনি কি ছিলেন সিরিয়াস অসুস্থ ছিলেন রাইট অথবা আপনি দেশের বাইরে ছিলেন মানে আপনি ওই নোটিসটা দেওয়ার মতো কন্ডিশনে ছিলেন না ছিলাম না তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আপনি নোটিস যে দেন না এটার কারণে আপনার ওই রাইটটা কি হয়ে যাবে না বাতিল হয়ে যাবে না কি বুঝতে পারছি জি স্যার জি স্যার আইডেন্টিফাই দা এতক্ষণ বললাম নোটিস দিতে হবে না দিলে কি হবে এগুলা এখন হচ্ছে নোটিস কিভাবে দিব মোড অফ নোটিস নোটিস কিভাবে দিব মৌখিক ভাবে নোটিস দিব না স্যার লিখিত হবে মৌখিক হইতে পারে লিখিত তবে সবচেয়ে সবচেয়ে বেটা কি লিখিত হবে দা এবং এর মধ্যে সময় এবং কাকে নোটিস দিব এটা সবকিছু যার থেকে আমি পাওয়ার মানে যে এটার জন্য লায়াবল দুটো পার্টি একটা পার্টি নোটিস দিবে আর একটা পার্টি নোটিস পাবে রাইট পাবে জি স্যার তাহলে নোটিস কাকে দিতে হবে নোটিস অফ ডিজনার মে বি গিভেন টু কাকে ডিউলি অথরাইজড এজেন্ট যদি কাউকে এজেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে তাকে অফ এ পারসন যে মনে করেন ড্রয়ার বা ড্রয় বা অ্যাকসেপ্টর সে অথবা তার যদি অথরাইজ কোনো এজেন্ট থাকে তাকে আমরা কি করব অথবা তার লিগ্যাল যদি কি সে যদি মারা যায় তাহলে তার কি লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপ্রেজেন্টেটিভ অথবা সে যদি ইনসলভেন্ট হয়ে যায় ইনসলভেন্ট হয় তাহলে হচ্ছে অ্যাসাইনি তার অ্যাসাইনি এগুলো মনে রাখতে হবে এবং এটা কিভাবে হইতে পারে মেবি ওরাল মেবি কি इमेल के बुजाइल इन्स्ट्रुमेंट हेजनार्ड आवर रेड रेड नोटिसियर थे সমস্যা হয়েছে অথবা ডাক যোগে সমস্যা হয়েছে এতে কি আপনার কোনো গাফিলতি আছে না স্যার তাহলে আপনি যদি ইন ডিউলি ডিউলি যদি আপনি কি করেন পোস্ট করে থাকেন সেন্ড করে থাকেন ডিউলি মানে কি 
खुजे प्रमाण पोछायटारिड हो जाए परीक्षा प्रयोजनारेना पेमेंट कर सिक्यूर ना कि when no damage to party charged tar mane ki tar mane kono party jodi apni jodi apnar je payment ta pan nai etar jonno jodi apni kauke charge na koren damage er karone khotir karone tale ki notice dewar porojon ache no sir ekhon mane kintu tale counter mending bolte at last ki bojhano hoyeche counter counter mane ki रिकनफार्म कर जी सर दैट मींस क्यों ना कर लो इटा आमी करूंगा राइट जी सर बुस्ते बस इटा के काउंटर में बोल बोल चाहे इग्नोरेंस ऑफ पार्टीज रेसिडेंस ये जो आपने जो दी तार ठीक है ना खुदे ना पान ताले के आपने नोटिस दी थे बार बैन ना सर तो बे शेखर ने आपना के प्रमाण करते होंगे रीजनेबल डिलीजेंस टू मैंने 
ওই যে আমি আগে বলেছিলাম যে আপনি দেখা গেল যে নোটিস দেওয়ার মতো কন্ডিশনে নাই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে অ্যাক্সিডেন্ট मींस মানে কি যে কোনো দুর্ঘটনা 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 অনেক কারণ হতে পারে একটা হলো আপনি মারা গেলেন একটা হলো আপনি অসুস্থ হলেন সিরিয়াস অসুস্থ হলেন অ্যাক্সিডেন্ট হলেন অথবা আপনি অ্যাক্সিডেন্টালি দেশের বাইরে ছিলেন অথবা আপনি এটা অ্যাক্সিডেন্টালি এটা ইস্যু করার মতো অথবা দেশের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেছে অথবা এমন একটা ক্লাইমেট হলো মানে ঘূর্ণি ঝড় হলো অথবা আপনার দেশের মধ্যে অনেক সময় হয় না যে জরুরি অবস্থা তৈরি হয় জি স্যার তখন আপনি পারেন নাই তাহলে সেটা কি হবে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মানে দুর্ঘটনার কারণে দুর্ঘটনা নানান কারণে হতে পারে তো এগুলার ক্ষেত্রে আপনি কি হবে আপনি নোটিস না দিলে কোনো সমস্যা নাই আপনি ডিফল্টার হবেন না কি বুঝতে পারছিস জি স্যার স্যার এই ক্ষেত্রে কি ওই অবস্থা শেষ হওয়ার পরবর্তীতে দিতে হবে এমন কোনো অবশ্যই 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 रिलेटेड when promissory note is not negotiable and promissory note jodi negotiable na hoy tale ekhane jini maker tar sathe hocche pay ei dujoner moddhe somporko tale ki ene ar ki notice dewar dorkar ache no sir okay sir negotiable na hoy bolte ki eta ekhono pay er kache orthat acceptor accept kore rekhe dise erokom type er kichu apni mone kore apnake check dilo ekta apni ki kolen ei check ta endorse koren na check er moddhe naam ta lekhen na endorse korei to apni bank e pathaben naki ji sir इन्स्ट्रुमेंट ती क्लेम करते उल्लेख नोटारिमाली शुदुम इंगलैंड जो बिल है इंगलैंड मान कि 
এটা বিলটা দেশের মধ্যে মেক করা হয়েছে দেশের মধ্যে পেমেন্ট হবে তাহলে সেটা হচ্ছে উইদ ইন দা কান্ট্রি এখন যদি এমন হয় যে বাংলাদেশের বাইরে কোন একটা নেগোশিয়েশন ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করা হয়েছে সেটা পেমেন্টও বাংলাদেশ হবে তাহলে দুইটা কান্ট্রি এখানে ইনভলভ রাইট সেই ক্ষেত্রে সেটা কি হবে ফরেন বিল হবে কি হবে ফরেন ফরেন বিল অথবা ফরেন নোট তো ফরেন ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে ম্যান ম্যান্ডেটরি হচ্ছে প্রটেস্ট করা কি করা প্রটেস্ট করা কেন ম্যান্ডেটরি বলেন তো কারণ হচ্ছে উনি যেহেতু অন্য দেশের ওনার টাকাটা আমি যে পরবর্তীতে পাবো এর জন্য একটা এখন মনে করেন হিসেবে আপনি বাংলাদেশে আমিও বাংলাদেশে এটাকে ডিজনার হয়েছে কি না আমি কি নিজে অথবা আমার লোক দিয়ে যাচাই করতে পারবো না জি স্যার পারবো পারবো কিন্তু যিনি দেশের বাইরে ফরেনে আছেন ফরেন কান্ট্রিতে তার পক্ষে কি বাংলাদেশে এটা যাচাই করা আইসা বা তার এজেন্ট দিয়ে এটা করা সহজ না কঠিন 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 এই জন্য তাকে এটা কনফার্ম হইতে হবে যে আসলে এটা কি হয়েছে ডিজনার ডিজনার হয়েছে হয়েছে এই ডিজনারটা আসলে হয়েছে কিনা সেটা প্রুফ পাওয়ার জন্য ফরেন বিলের ক্ষেত্রে কি করতে হয় সার্টিফিকেট দরকার হয় যা প্রোটেস্ট ফরমাল সার্টিফিকেট দেখেন ফরমাল সার্টিফিকেট বাই দা নোটারি অ্যাটাস্টিং দা ডিজনার অফ দা বিল এন্ড বেসড আপন দা নোটিং এইটা উপর বেস করে নোটিং এবং এই যে ডিজনারের উপর নোটিসের উপর বেস করে কি করবে সে একটা সার্টিফিকেট দিবে ফরমাল সার্টিফিকেট দিবে এই ফরমাল সার্টিফিকেটটা যখন আপনি মনে করেন বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডের একটা নেগোশিয়েশন ইনস্ট্রুমেন্ট আপনি এখান থেকে পেমেন্টের জন্য ক্লেম করবেন যে ডিজনার হয়েছে আপনি যখন ডিজনার জন্য ক্লেম করবেন তখন সাথে যদি প্রটেস্ট লেটারটা সহ দিয়ে দেন দেন ওই ইংল্যান্ডের ওই প্রতিষ্ঠান আইনগতভাবে বাধ্য আপনার এই পেমেন্টটা করতে কি বুঝতে পারছি জি স্যার স্যার এটাকে যদি আরেকবার একটু বলতেন কোনটা আরেকবার বলবেন डिजनर सिक्यूरिटी सम्भवना प्रोटेस्ट सिक्यूरिटी কারণ বিক্রি হওয়ার পর পেমেন্টটা যখন তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে সে যখন পেমেন্ট নিয়ে অন্যদিকে চলে যাবে আপনার পেমেন্টটা তখন কি কোশ্চেনে পড়ে যাবে না বিপদে পড়ে যাবে না জি স্যার জি স্যার বুঝতে কি বুঝাইতে পারছি কিনা যখন আপনি মনে করবেন যে আপনার পেমেন্টটা ডাউটে আছে আপনার পেমেন্টটা রিস্কে পড়ে যাচ্ছে তখন আপনি প্রটেস্ট ফর 
প্যাটার্ন সিকিউরিটি দিবেন বুঝাইতে পারছো কিনা জি স্যার স্যার তাহলে তো স্যার মানে ইনল্যান্ড বিল ছাড়াও প্রটেস্ট ফর বেটার সিকিউরিটির জন্য প্রটেস্ট হতে পারে রাইট কিন্তু কখন হতে পারে এটা হলো এই যে এটা হলো যখন যদি দেখেন যে সেই ইনস্টলমেন্ট হয়ে গেছে বা হ্যাঁ এবং এরকম ভ্যালিড গ্রাউন্ড থাকতে হবে আপনি জাস্ট অনুমান করলেন হবে না এটা ভ্যালিড গ্রাউন্ড থাকতে হবে যে আপনার डाउट না এটা আপনি ফ্যাক্ট যে আসলে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা কারণে আপনার পেমেন্ট না পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে আছে গিয়েছে জি স্যার স্যার এই ক্ষেত্রে তো স্যার প্রটেস্ট তার বলছে নোটিস সবকিছুর কস্টিং সহই আমি ফেরত পাব অবশ্যই 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 জি স্যার ওকে এইজন্যই দেখবেন যে নোটিস করে যে ওইটার মধ্যে চার্জটা উল্লেখ থাকে নোটিং এর ক্ষেত্রে নোটের ব্যাপারে যদি দেখা করবেন নোটিং তখন সেটা চার্জটা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে প্রটেস্টের ক্ষেত্রে তখন সেটা চার্জটা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে আবার সেন কন্টেন্টস অফ প্রটেস্ট এই যে প্রটেস্ট যে করবে ওই সার্টিফিকেটের মধ্যে কি কি উল্লেখ থাকতে হবে প্রটেস্টের মধ্যে কি কি জিনিস কন্টেন করতে হবে কি কি থাকতে হবে উল্লেখ সেটা হলো ইনস্ট্রুমেন্টের গায়ে লিখে থাকতে পারে অথবা আলাদা একটা কাগজের মধ্যে স্ক্রিপ্টের মধ্যে লেখা থাকতে পারে রিটার্ন এটা কি হইতে হবে লিখিত হইতে হবে মৌখিক হবে না প্রটেস্ট কি হইতে হবে লিখিত হতে হবে লিখিত হবে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে দা নেম অফ দা পারসন ফর হুম কার জন্য প্রটেস্টটা হইল এবং अगेंस्ट হুম কার अगेंस्ट প্রটেস্ট করা হইল দুইজনের নাম একজন তার বলছে এই স্টেটমেন্ট দ্যাট পেমেন্ট অর অ্যাকসেপটেন্স অর বেটার সিকিউরিটি অ্যাজ দা কেস মে বি হ্যাজ বিন ডিমান্ডেড of such person by the notary public notary public dara ki korche ei payment er jonno demand kora hoyeche ebong etar answer e terms of his answer ebong etar answer e shei ki answer peyeche yes no very good she ki payment dite oshikriti janiyeche ki ki boleche sheta ekhane ullekh thakbe he gave no answer or that he could not be found she kono answer dei nai othoba othoba dai khuje paoa jabe take khuje paoa jabe she payment dibe na boleche je kono ekta hoyte pare right ji sir when the note or bill has been dishonored dishonored hobe the place and time of dishonor kokhon kothay eta dishonor hoyse seta ullekh korte hobe ebong when better security has been diffused ebong ei je better security je apni korlen apply korlen seta kokhon diffuse hoyse ebong kothay hoyse keno kothay ebong kokhon time ei tinta jinish ullekh korte hobe the subscription of notary oi je notary public je korechen seta kharch ta sitar पेमेंट कर সেই ক্ষেত্রে যিনি হোল্ডার বা পেই সে যদি এই যে যারা মূল পার্টি তার ব্যতীত নতুন কেউ কোন স্ট্রেঞ্জার তাকে যে এই পেমেন্টের জন্য অ্যাকসেপ্টেন্স দিল অথবা পেমেন্ট অনার করলো এটা হোল্ডার বা পেই কে কি করতে হবে কনসেন্ট দিতে হবে তার কাছে কনসেন্ট দিতে হবে আমার মন চাইলো আমি যা বললাম যে হ্যাঁ এটার আমি অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার দিব বা এটার পেমেন্ট ফর অনার করব जोन जा acceptance of honor eta to amra jani ei je any person not being a party already liable they are on may with the consent of the holder by writing on the bill accept the same for honor of party there too ekta bhai eta alochona korchi ar 
কন্ডিশনস অফ ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার তাহলে অ্যাকসেপ্টেন্স যে আপনি অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার যে দিলেন এটা ভ্যালিড হবে তখনই সেটা ভ্যালিড হবে তখন এই নিচের কন্ডিশনগুলো যদি ফুলফিল হয় কি কি কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান দ্যাট দ্য বিল মাস্ট হ্যাভ বিন নোটেড অ্যান্ড প্রোটেস্টেড তার মানে কি এটা যে ডিজনার হয়েছে নোটিস দিয়েছেন এটা নোটেড হয়েছে অথবা প্রোটেস্ট করা হয়েছে নন অ্যাকসেপ্টেন্সের জন্য অথবা ফর বেটার সিকিউরিটির জন্য এরকম যখন নোটেড বা প্রোটেস্ট হবে তার মানে কি এটা আইনগতভাবে এটা যে ডিজনার হয়েছে সেটা প্রমাণটা থাকবে এই ডিজনার হওয়ার প্রমাণ হওয়ার পরে গিয়ে কোশ্চেন আসবে কিসের অ্যাকসেপ্টেন্স ফর যিনি হোল্ডার উনি কনসেন্ট যদি দেন এই যে অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার যিনি এটা এই ডিক্লারেশনটা দিচ্ছেন যে উনি এটা অ্যাকসেপ্টেন্স দিচ্ছেন অনার হিসেবে অনার করছেন অ্যাক্সেপ্টেন্স তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে যদি হোল্ডার এটা কনসেন্ট দেন তাহলে গিয়ে সেটা কি হবে ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার হবে নাহলে এটা ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার হবে না এবং ওই অ্যাকসেপ্টেন্সটা যে অনার ফর অনার সেটা কোথায় কি হইতে হবে বিলের উপর লিখিতভাবে হইতে হবে রিটার্ন থাকতে হবে মৌখিক হবে না দ্যাট অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার ক্যান অনলি বি মেড বাই এ পার্টি নট অলরেডি লাইবল টু দ্য বিল তার মানে কি এমন একজন অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার দিতে পারবে যে এখন পর্যন্ত ওই নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের পার্টি না তার মানে যে এই নেগোশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে পার্টি এখনো হয় নাই সেই শুধু অ্যাকসেপ্টেন্স ফর অনার দিতে পারবে নতুন কেউ অলরেডি যে এটার একটা পার্টি আছে সে কি করতে পারবে না অ্যাকসেপ্টেন্স দিতে পারবে না তার মানে একজন স্ট্রেঞ্জার কি আগন্তুক নাকি অপরিচিত লোক অপরিচিত লোক হ্যাঁ যে এই ইনস্ট্রুমেন্টের পার্টি নয় এমন কোন ব্যক্তি তাহলে কি করতে পারবে कंडिसन लिखा ग्रहणमेंट हलोलिकली लाइन मध्य पेमेंट नी रिफ्यूज़ 
कार्यकर होल्डर पा टूगेदारेजेंटिंग पार्सन चार्ज A place different from the where the instrument was payable. It is a simple question. It is more correct. Apnaar payment of the or kotha chilo Dhaka the kotha hai. Dhaka the. Or thoba UK the. I mean, desher mudda na bolle. Bhinno deshe bolli thale. Bangladesh to pura currency. Bangladesh currency to taka hai na ki bhinno kono currency ase. No sir. Nai. So it is Bangladesh mudda na bolle. I mean, jodi bolli Bangladesh or India. You just bollam. Thale it is India the payment of or kotha chilo. टाइमेंटो प्रचुर देरी आईनगत खरच हो लीगल जत दिन डिले कर आग्रहनल 
এগ্রিমেন্ট করবে করবে না জি স্যার জি স্যার তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনি নোটিস অফ ডিসঅনার দিবেন না কিন্তু ডিসঅফ ডিসঅনার দেওয়ার মানে প্রটেস্ট করার মানে হচ্ছে আসলে সেই পেমেন্টটা দিতে না হয়তো বা করতে জি স্যার জি স্যার তখন আপনি কি করবেন ওই যতদিন ডিল হবে সেটার জন্য আপনি ইন্টারেস্ট কি পাবেন 6% পারে না আমি সেটা 6% পাবো জি স্যার এই নেসারি ইন্টারেস্টটা মানে কোন দিনের পর থেকে কাউন্ট করা ওই যে আপনার ক্লেমের পর থেকে আপনি যে নোটিস আপনি দেখেন যখন আপনি নোটিস দিলেন ডিসঅনার হলো ডিসঅনারের পরে আপনি প্রটেস্ট করলেন এই প্রটেস্টেড দিন থেকেই বেসিক্যালি আপনার লিগ্যাল অ্যাকশন শুরু রাইট কারণ আপনি নোটিস অফ ডিসঅনার দেওয়ার পরে তো 15 দিন সময় থাকে কত দিন 15 দিন সময় থাকে 15 দিন সময় থাকে ওকে দ্যাট मींस নোটিস অফ ডিসঅনার দেওয়ার 15 দিনের সময়ের মধ্যে যদি পে করা হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো 6% ইন্টারেস্ট চার্জ হবে না আর যদি সেটা না হয় ওই 15 দিনের মধ্যেও তাহলে ওই 15 দিনে যখন কি হয় দুইটা পার্টির মধ্যে কথাবার্তা হয় এগ্রিমেন্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি কেউ এই আইনি জটিলতা যেতে চায় বলে যে ভাই আমি তুমি আমার মূল টাকাটা দিয়ে দাও তোমার আমার কত দরকার না তাই না এখন যে ইনডোরসার যে পারসন চার্জ করলো আর ইনডোরসার দুইজন যদি দুইটা ডিফারেন্স প্লেসে থাকে আপনি যাকে ক্লেম করছেন সে একটা প্লেসে থাকে আপনি আরেকটা প্লেসে থাকে দুইটা প্লেসের মধ্যে কারেন্সি ভিন্ন তাহলে কি হবে ওই কারেন্ট ডেটে কারেন্ট এক্সচেঞ্জ ডেটে কি হবে পেমেন্টটা হবে পে করতে হবে দি পার্টি এন্টাইটেল টু কম্পেনসেশন মে ড্র এ বিল আপন দা পার্টি লায়বল টু কম্পেনসেট হিম পেয়াবল এট সাইট তার মানে তো মনে করেন আপনি কারো কারো এগেইনস্টে ক্লেম করলেন ড্র এর এগেইনস্টে আপনি ক্লেম করলেন যে ভাই তুমি আমার এটা পেমেন্টটা ডিসঅনার করছো এটা পেমেন্ট করো এটা ক্লেম করলেন এখন সে যদি এরকম হয় যে তার কাছে আসলে আর কি আপনার কোনো টাকা নাই অথবা যিনি ইনভেস্টর বা ড্রয় তার কাছে ওই পরিমাণ টাকা না সে এখন পেমেন্ট করতে পারছে না তাহলে সে কি করবে আপনাকে একটা নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট বিল আপনার এগেইনস্টে একটা বিল কি করতে পারবে ড্র করতে পারবে এবং সেখানে উল্লেখ থাকবে যে এটা যখন আপনি প্লেস করবেন এট সাইট বা অন ডিমান্ড সে এটা পেমেন্ট করবে আপনি রাজি হতে পারেন না দ্যাট मींस স্যার পরবর্তীতে তিনি ওই যেটার জন্য আমি মনে করেন মিস্টার এক্স এজ এ ড্রয়ার একটা বিল অফ এক্সচেঞ্জ ইস্যু করলো এটার ড্রয়ই হচ্ছে মিস্টার ওয়াই তো মিস্টার ওয়াই তো পেমেন্টটা করবে মিস্টার ওয়াই বলল যে আমি এটা পেমেন্টটা ডিসঅনার করছি না এই পেমেন্টটা আমি দিব কম্পেনসেশনটা দিব তবে আমার কাছে টাকা নাই আমি কি করব তখন সে কি করবে একটা বিল অফ এক্সচেঞ্জ একটা নেগোশিয়েল ইস্যু বিল একটা ইস্যু করবে সে তখন আরেকজন ব্যাংকের সাথে বা অন্য কারো সাথে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে যাবে যে ভাই আমি একটা বিল ইস্যু করব তুমি এটার পেমেন্টের হিসেবে ড্র হিসেবে কাজ করবা আমি তোমার এটার জন্য এই এই ফি দিব তোমাকে হতে পারে না জি স্যার দ্যাট मींस স্যার একটা নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টের আন্ডারে আরেকটা নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট একটা নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট একটা নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টের পেমেন্ট যিনি করবেন তিনি পেমেন্টটা করতে পারছেন না করতে পারছেন না বলে আরেকটা তিনি তখন বিল অফ এক্সচেঞ্জ ইস্যু করবেন একটা বিল ইস্যু করবেন যে এটা এট সাইটে বা অন ডিমান্ড এট সাইট মানে কি এটা প্লেস করার সাথে সাথে পেমেন্টটা করতে হবে জি স্যার জি স্যার এই ক্ষেত্রে তো স্যার মানে আরেকটা নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু হলো না হ্যাঁ হলো এটা এটা ওইটার কাউন্টার কাউন্টার হলো হ্যাঁ ওকে তারপর আসেন আইডেন্টিফাই দা স্পেশাল রুলস অফ এভিডেন্স এভিডেন্স মানে কি প্রমাণ নাকি প্রমাণ আর কি জি স্যার দা নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী কিছু এভিডেন্সের রুলস আছে প্রিজাম্পশন আছে প্রিজাম্পশন মানে কি পূর্ব শর্ত বা পূর্বানুমান এগুলোকে তারা ধরে নেয় এভিডেন্সের রুলস হিসেবে কি কি নাম্বার 1 অফ কনসিডারেশন তার মানে হচ্ছে যে কোন নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টে যখন নেগোশিয়েট হয় এটা ধরে নেওয়া হয় যে এটা উইথ কনসিডারেশনে কি হয়েছে নেগোশিয়েট বা ট্রান্সফার হয়েছে তার মানে কি কনসিডারেশন ব্যতীত হয় না কনসিডারেশনের মাধ্যমেই হয়েছে প্রপারলি হয়েছে তারপরে অ্যাজ টু ডেট তার মানে এটার মধ্যে যে ডেটটা উল্লেখ থাকে ওই ডেটটাই হচ্ছে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টটা ড্র করার ডেট মেক করার ডেট ঠিক আছে এটা ধরে নেওয়া হয় ইনস্ট্রুমেন্টের গায়ে যে ডেটটা উল্লেখ করা থাকে সেটাকে ইনস্ট্রুমেন্টের ডেট ইনস্ট্রুমেন্টের ইস্যু করা হয় আর অ্যাজ টু টাইম অফ অ্যাকসেপ্টেন্স এইটা মধ্যে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে যে রিজনেবল টাইমের কথা বলা থাকে বা ম্যাচুরিটি ডেটের কথা বলা থাকে এটাকে ধরে নেওয়া হয় যে এটা অ্যাকসেপ্ট করার টাইম কি করার টাইম অ্যাকসেপ্ট করার টাইম ওকে অ্যাজ টু টাইম অফ ট্রান্সফার তার মানে কি এভরি ট্রান্সফার অফ নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়াজ মেড বিফোর দা ম্যাচুরিটি ম্যাচুরিটির আগে যতবারই আপনি ট্রান্সফার করেন এটাকে ট্রান্সফার টাইম ধরে নেওয়া হবে ম্যাচুরিটি ডেটের পরে আর ট্রান্সফার টাইম হবে না ম্যাচুরিটির পরে কি ট্রান্সফার করা যায় নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট 
না তখন তো পেমেন্ট হবে তার মানে কি নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফারের টাইম হচ্ছে বিফোর নেগোশি বিফোর কি ম্যাচুরিটি 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 এস টু অর্ডার এনডোর্সমেন্ট তার মানে কি ওই আপনি যখন একটা নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টের উপর কোনো কিছু লিখে এনডোর্স করে দিলেন কনফার্ম যখন লিখে দিলেন যে এক্স ওয়াই জেড এর নাম লিখে এটাকে এনডোর্স করে দিলেন যে এই পেমেন্টটা পাবে এই কে পেমেন্টটা সে পাবে হোল্ডারের নামটা উল্লেখ করে দিলেন তাহলে তখন কি হবে হোল্ডার যখন মনে করেন হোল্ডার আপনি আপনি সেটার উপর আপনি কারো নাম লিখে দিলেন আপনার ভাই আপনার অফিশিয়াল কাউকে বা আত্মীয়স্বজন কাউকে নাম দিলেন যে এইটার পেমেন্টটা সে পাবে তাহলে সে ইস্যু করার সাথে তাকে পেমেন্টটা দিয়ে দেওয়া হবে রাইট এস টু স্ট্যাম্প স্ট্যাম্প मींस হচ্ছে আপনি যে সাইন করে দিলেন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টটা কি সাইন করা থাকে না জি স্যার সাইন করা কোন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি এটা হারায়ও যায় তাহলে এটাকে ধরে নাও হবে এটা এটা কি প্রপারলি স্ট্যাম প্রপারলি সাইন বুঝতে পারছিস জি স্যার আপনি সাইন করার পর কোন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি হারানো যায় তাহলে তাহলে সেটাকে ধরে নেওয়া হবে প্রপারলি স্ট্যাম্প কিন্তু হ্যাঁ এটা হইতে পারে যে এটা আনডিও করছে হয়তো এটার হোল্ডার হচ্ছে এটা হইতে পারে কিন্তু এটা বলা যাবে না যে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টটা ডিউলি স্ট্যাম্পড হয় না ডিউলি সাইন হয় না এটা বলা যাবে না কি বুঝতে পারছিস কি জি স্যার that holder is a holder in due course তাহলে কি হোল্ডার ডিউ কোর্স তো হোল্ডার হইতে হবে তাহলে ডিউ কোর্স তার হোল্ডার কে হইতে পারে এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি না জি স্যার একদম ডে 1 থেকে আলোচনা করেছি যে আনলফুলি অফেন্স করে অথবা ফ্রড এর মাধ্যমে যদি হোল্ডার হয় এবং সে যদি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় যেটা সে লফুলি এটা আর কি হয় নাই হোল্ডার হয় নাই তাহলে সে হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হিসেবে গণ্য হবে না না आगे छोड़ कतदिन এই যে 30 ডেজ যেটা প্রথম পেজে আছে 15 ডেজ যেটা এটা আগের এটা রিভাইজ হয়ে এখন 30 ডেজ হয়ে চলে হয়ে গেছে ঠিক আছে জি স্যার স্যার এই ক্ষেত্রে কি বাই মিস্টেক একই জিনিস দুই বার লিখ হইছে নাকি স্যার কোন কন্টেন্টই এটা ছিল এটা আসলে হইছে কি যখন এটা করে মনে করেন ইনিশিয়ালি হয়তো 15 ডেজ দিয়ে আপনার ম্যানুয়ালটা রেডি করেছিল পরে যখন আপডেটটা পেয়েছে বলল যে ঠিক আছে নতুনটা দিয়ে রিপ্লেস করব কপি করে ও রিপ্লেস করার জন্য ওই রিপ্লেস হইছে আগের আগেরটা রয়ে গেছে परीक्षार टाइम घना तो परीक्षा तक बांगला थिंग तीन नीचे तीन टाइम 
বিরত রাখা হচ্ছে কে করতে পারবে না দেখেন নো মেকার অপ্রভিজারি নোট ড্রয়ার অফ এ বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর চেক অর অ্যান্ড নো অ্যাকসেপ্ট অফ বিল অফ এক্সচেঞ্জ ফর দ্য অনার অফ দ্য ড্রয়ার সেল ইন এ শুড দেয়ার অন বাই হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স বি পারমিটেড টু ডিনাই দ্য ভ্যালিডিটি অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট বলছে যে সহজ বাংলা যদি বলি একজন হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স যখন ক্লেম করবে তখন একজন মেকার অফ প্রভিজন নোট অথবা ড্রয়ার অফ বিল অফ এক্সচেঞ্জ অথবা অ্যাকসেপ্টর অফ বিল অফ এক্সচেঞ্জ এর সে কি বলতে পারবে না বলতে পারবে না যে তোমার এই পেমেন্টটা আমি করব না ডিনাই করতে পারবে না যে ইনস্ট্রুমেন্টটা কি অরিজিনালি কি ছিল মেট করা হয় নাই অটো অথবা এটা ফেক অরিজিনালি ঠিক ছিল না এটা বলা যাবে না দেখেন কিভাবে বলা যাবে না আমি যদি সিকোয়েন্সটা বলি যিনি প্রমিজারি নোটের মেকার তিনি কি বলতে পারবেন যে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা অরিজিনালি ঠিক নাই উনি তো এটা করছেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আসেন যিনি অ্যাকসেপ্টর অ্যাকসেপ্টর তাহলে ড্র করে ড্রয়ার ড্র করলো যিনি অ্যাকসেপ্টর অ্যাকসেপ্টেন্স দিলেন তিনি অ্যাকসেপ্টেন্স দেওয়ার পরে কি এটা বলার সুযোগ আছে যে এই ডকুমেন্টটা সঠিক ছিল না সঠিক পার্সন না এই কথা বলার তার কি অথরিটি নাই অথবা সে ইন্ডোর্সমেন্ট ঠিক না এটা বলতে পারবে না কারণ সেটা তো ইন্ডোর্সমেন্ট ঠিক হয়ে তো তার কাছে আসছে আর এই ডকুমেন্টটা যে নিয়ে আসছে সে হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স আর হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স যদি না হয় সেক্ষেত্রে অন্য ইস্যু কিন্তু যদি হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি সে পেমে পেইকে পেমেন্ট করা থেকে বিরত রাখতে পারবে যে এটা পেইর ক্যাপাসিটি ঠিক নাই সে এটা সঠিকভাবে পায় নাই বলার সুযোগ আছে না স্যার নাই নো ইন্ডোর্সার অফ দ্যাকুয়েশন ইনস্ট্রুমেন্ট শেল ইন এ সুট এটা এগুলো সব একই কথা বলতে লাস্ট থেকে আছে পারমিটেড টু ডিনাই এই যে এখানে The signature or capacity of the contract, মানে এই যে মনে করেন ইন্ডোর্সার যিনি তার আগে কয়েকজন ইন্ডোর্সার ছিল তার আগে একসাথে থাকতে এরকম থাকে না ধাপে ধাপে তো এটা আসছে ইনস্ট্রুমেন্টটা তখন কোন ইন্ডোর্সার কি এটা বলতে পারবে যে এটার পার্টি যারা ছিলেন তার পূর্ববর্তী পার্টি যারা ছিলেন তারা তাদের ক্যাপাসিটি বা তাদের সিগনেচার সঠিক নাই না স্যার কারণ আপনি তো ইন্ডোর্স করছেনই রাইট আপনি যখন ইন্ডোর্স করে ফেলছেন আপনার পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তাদের ক্যাপাসিটি বা তাদের সিগনেচার ঠিক নাই বা কন্ট্রাক্ট ঠিক নাই এটা বলার কি সুযোগ আছে না স্যার তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্টোপেল এর ই আছে এই তিনটা সিনারিও থাকলে आंसर করতে পারবো না জি স্যার ওকে এবার আসেন যদি নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট কি হয় আপনার ডিজনার হয় চেক যদি ডিজনার হয় এখানে বিশেষ করে কি আছে নেগোশিয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট এটা তো চেক কিসের কথা বলতেছে এখানে डिस्पुट समान তিন গুণ পর্যন্ত হতে পারে তাহলে চেকের অ্যামাউন্ট এবং তিন গুণ এর মাঝামাঝি যে কোনো একটা হবে তাই তো জি স্যার অথবা জেল এবং জরিমানা দুইটাই হইতে পারে এখন আসেন আপনি প্রভাইডেড দেন নাথিং কন্টেন্টস ইন দিস সেকশন শেল अप्लाई আনলেস আপনার এই যে ডিজনার হলো হ্যাঁ এইটা ক্ষেত্রে কিছু যদি না 
তার মানে কি নিচের কন্ডিশনগুলো কি করে ফুলফিল করে দা চেক হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড টু দা ব্যাংক উইদ ইন এ পিরিয়ড যদি 6 মাসের মধ্যে চেকের ম্যাচুরিটি 6 মাস ভ্যালিডিটি না হ্যাঁ এই 6 মাস যদি পার হয়ে যায় 6 মাস পার হওয়ার পর আপনি চেক প্লেস করলেন এরপর কি বলতে পারবেন যে এটা ডিজনার হয়েছে এজন্য এটার জন্য জেল জরিমানা হবে না স্যার উইদ ইন এ পিরিয়ড অফ 6 মাস বলছ না মানে স্যার এটা जेल जरिमाना জমা হয় উপরে আনলেস মানে জমা না হয় মানে জমা না হয় জি স্যার ওকে আর এখানে 15 ডেজ দিয়ে বলবো না এই কারণে সঠিক নেই যেন নিচে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে জি স্যার এই যে এখানে বলছে দি পে অর হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স এই ডিজাইনার যদি ডিমান্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে সে কি করবে ইন রাইটিং সে কত দিনের মধ্যে জানাবে ডিজাইনারের কথাটা 30 ডেজ এর মধ্যে 30 ডেজের মধ্যে জানাতে হবে কিন্তু এই 30 দিনের মধ্যে যদি সে না জানায় তাহলে কি সে আর এই पावर जरिमाना notice required need notice required to be served uttor uh, etare kibhabe serve korbe ke korbe kibhabe korbe je eta bolche ekhane by delivering it to the person on whom it is to be served mane jar against e apni notice ta serve korben tar barabar ki korte hobe notice dite hobe by sending it registered post register dake with acknowledgement due to that person at his Usual or last known place. तमने की इतना register डाके आपना किसी को तो बे इन register पढ़ाई तो बे by publication in daily. तमने बांग्ला दोनों पत्रिकाएं इतना widely circular होए ये रुकों पत्रिकाएं बहुल बेबोरी तो की बांग्ला दोनों पत्रिकाएं आपना किसी को तो बे publication publication को तो बे जो ये checker payment ডিজনার হয়েছে এটা নোটিস দিয়ে এটা জানাতে হবে দ্যাট হোয়ার এনি ফাইন ইজ রিয়েলাইজড আফটার ফেজ ভ্যালু অফ দা চেক ইজ রিকভারড দেন ইজ সেল টু বি পেইড যদি মনে করেন এই চেকের এগেইনস্টে কোনো ফাইন কি করা হয় আদায় করা হয় তাহলে এই আদায় টাকা কে পাবে সরকার পাবে কোর্ট পাবে না ওই হোল্ডার পাবে মূল টাকা যদি পাও না দার स्वेच्छाई क्षेत्र ব্যক্তিবর্গ তার এই যে এখানে বলছে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে যে রেসপন্সিবল 
যে যার কারণে এটা ডিজ অনার হয়েছে গিলটি সেই অফিসার ম্যানেজার ডিরেক্টর তারা কি হবে এই ইমপ্রেজনের জন্য পানিশ হবে পানিশ হবে রাইট এই জায়গাটা এখানে বলছে আর ফার্মের ক্ষেত্রে যে এখানে দেখেন যদি একটা ফার্ম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কে পার্টনাররা কারা পার্টনাররা পার্টনাররাই ডিরেক্টর হিসেবে কনসিডার হবে এটা তো আগে রান সেখানে কোম্পানি ছিল পরে এটাকে ওই এটা ক্লিয়ার করার জন্য যে বলছে যে ডিরেক্টর এখন ফার্মে তো ডিরেক্টর থাকে না থাকে না স্যার এই জন্য এটাকে পার্টনার বলছে ফার্মের ক্ষেত্রে ডিরেক্টর मींस পার্টনার পার্টনার আর কোম্পানি मींस এনিবডি কর্পোরেট তার মানে যে কোনো রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান এই আমরা আরজিসি তে কারা রেজিস্ট্রেশন নাই যারা কোম্পানি হতে পারে ফার্ম হতে পারে তারপর বিভিন্ন ক্লাব বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন হয় সোসাইটি হতে রেজিস্ট্রেশন নাই না জি স্যার নাই স্যার তারপরে এওপি অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন অফ পারসন কার এখান থেকে সাউন্ড আসছে প্লেট বা ডাইরেক্টলি বন্ধ করেন যে আইডেন্টিফাই দা কগনিজেন্স অফ অফেন্স এই অফেন্সটা আইডেন্টিফাই করে সেই ক্ষেত্রে কোর্ট ক্রিমিনাল কোর্ট স্বেচ্ছায় কি করবে না কোন এই যে অন্যায়টা হচ্ছে এটা আমলে নেবে না কখন আমলে নিতে পারবে যদি কেউ লিখিত ভাবে যে কমপ্লেইন ইন রাইটিং যদি কেউ লিখিত ভাবে কি করে কমপ্লেইন করে তখনই শুধুমাত্র সেটা আমলে নিতে পারবে স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছায় এটা আমলে নিতে পারবে না কগনিজেন্স মানে কি আমলে নেওয়া গণ্য করা ঠিক আছে সাস কমপ্লেইন ইজ মেড উইদিন 1 মান্থ অফ দা ডেট অন হুইচ দা কজ অফ অ্যাকশন আরাইজেস তাহলে কত দিনের মধ্যে কমপ্লেইন করতে হবে এক মাসের মধ্যে কত দিনের মধ্যে কমপ্লেইন করতে হবে এক মাসের মধ্যে এই যে আপনার ডিজাইনার হলো ই হলো ফ্যাক্ট নো কোড ইনফেরিয়র টু দা তাহলে এই যে কোড কোডের ক্ষেত্রে একটা স্ট্যাটাস বলছে যে এই লেভেলের কোড ছাড়া হবে না কি দেশে গিয়ে থাকেন আপনার নিম্ন আদালত মধ্যম আদালত উচ্চ আদালত অনেক কিছু থাকে না জি স্যার তো এখানে বলছে যে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট হইতো হবে কমপক্ষে তার নিচের কোন আদালত এই এই ধরনের ঘটনার বিচার করতে পারবে না তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে নিচের কোন কোর্ট এই এই ধরনের বিচার কার্য করতে পারবে ক্ষেত্রে কোথায় মেট করা হয়েছে সেটার উপর বা কোথায় নেগোসিয়েট হয়েছে সেটার উপর নির্ভর করে কোন লটা এখানে অ্যাকসেপ্টেবল হবে সেটা নির্ভর করবে এখন মনে করেন যদি ইউকেতে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ড্র হয়ে থাকে ড্রন হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি হবে ইউকের আইনটাই এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে দা ভ্যালিডিটি অফ ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাজ দা কেস মে বি অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড অন নেগোসিয়েবল এটা ক্যাপাসিটি অফ দা পার্টিস অ্যান্ড এগুলো নির্ভর করবে ওই কোন এরিয়াতে এটা পড়েছে সেটা কোন দেশে পড়েছে সেটা এবং লাইবিলিটি পার্টিস এগুলো আইন অনুযায়ী ডিটারমাইন হবে এই যে ডিটারমিনেশনটা হবে নর্মালি এগুলো ধরে নেওয়া হয় যে সব দেশে এটা কি আইন সেম এটা ধরে নেওয়া হয় যদি ব্যতিক্রম কোনো ওরকম আউটসাইডের কোনো ইনস্ট্রাকশন ওরকম না থাকে তাহলে এটা ধরে নেওয়া হয় কি সকল দেশে আইনটা সমান The law of any foreign country regarding provisional note, bill of exchange, check shall be presumed to be the same. Listen, you will see. Proof is the same. 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 Same. The law of any foreign country regarding provisional note, আজকে আমাদের কি কমপ্লিট করলাম আমরা কমপ্লিট করলাম